గణేష్ ఒక సూపర్ గా ఉంది అవునన్నా నారాయణ ఏమిటండి సడన్ గా బండి ఆపేశారు ఏమైంది కార్పొరేషన్ వాళ్ళు పొగ వేసుకొస్తున్నారే కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అనేది ఎందుకే అనుకుంటా ప్రస్తుత పరిస్థితికి వీళ్ళ ప్రవర్తనకి సంబంధమే ఉండడం లేదు ఏమిటో ఇను అనేది మరి ఈ ఎండాకాలంలో దోమలు అనేవి ఎక్కడున్నాయండి వర్షాకాలంలో మందు కొట్టినా ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇలా అనవసరంగా డబ్బుని బుగ్గి చేస్తున్నారే బుగ్గిపాలు చేయటం కాదే పొగపాలు చేస్తున్నారు ఏంటి గురువాయిరప్ప మీ ఇదే రెక్కిగా ఎప్పట్లాగే ఉదయాన్నే జాగింగ్ కి వెళ్లారు పది గంటల వరకు తిరిగి రాకపోయేసరికి అన్ని చోట్ల వేదికి చూసాం ఏమయ్యారో తెలియటం లేదండి జడ్జి సదాశివం గారిని ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసి హత్య చేసి ఉంటారా అయ్యా వర్తరు కనిపించకుండా పోతే వెంటనే కిడ్నాపు హత్య అని అంటారు ఎందా ఇది మీకు సెన్సేషన్ న్యూస్ కావాలంటే ఇంకో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నన్ను మీట్ చెయ్యండి ఆ జడ్జిని కనిపెట్టామని మీకు న్యూస్ ఇస్తాం సరేనా నేను ఈ షాప్ మేనేజర్ సార్ మేము సిబిఐ నుంచి వచ్చాం పోయి నెల గుంటూరులో దోచుకున్న కోటిన్నర రూపాయలు విలువ ఉన్న నగల్ని ఇక్కడే అమ్మినట్టు ఇవి వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు సార్ అందుకే షాప్ చెక్ చేయడానికి వచ్చాం సార్ మేము అలాంటి వాళ్ళం కాదు నలభై ఏళ్ళగా ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నాం పాత నగల్ని సార్ నేను చెప్పేసి ఈ సిబిఐ లక్ష్మీనారాయణ తెప్పించడం అనుకున్నావా రాత్రి మాళ్ళు కష్టపడి వెతికి వీడిని పట్టుకొని తీసుకొస్తే కథలు చెప్తున్నావా రాజేంద్ర షాప్ చెక్ చేయండి సార్ సార్ తొందరపడకండి కొంచెం వెయిట్ చేశారంటే మా ఓనర్ వస్తారు ఎప్పుడు వస్తాడయ్యా ఎప్పుడు వస్తాడు ఆయన తిథి నక్షత్రం చూసుకుని వచ్చే వరకు మేము వెయిట్ చేయాలా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మా ఓనర్ కి ఏ టైమ్ అయినా మంచి టైమే కానీ ఆయన ఎప్పుడు వస్తారో అప్పుడే మనందరికీ మంచి టైమ్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తారు చూడండి లక్ష్మీనారాయణ 
ఆయనంట ఎవడో దొంగిలించి నగల్ని ఇక్కడ అమ్మేశానని వాగ్మూలం ఇచ్చాట దాని గురించి ఎంక్వైరీకి వచ్చారు అతన్ని లోపలికి పంపించండి సార్ మిమ్మల్ని లోపలికి రమ్మంటున్నారు రండి నమస్తే కూర్చోండి నేను నీతో కూర్చొని విందు ఆరగించడానికి రాలేదు నీ షాపును మూసి సీల్ వేయడానికి వచ్చాను అలా అని చెప్పి ఐదు లక్షలు పది లక్షలు లంచం తీసుకెళ్దామని వచ్చావు ఈ సీబీఐ లక్షణాలు అంటే ఏమనుకున్నావు సూళ్ళూరు పేట సుబ్బిగా ఏమనుకున్నావు ఏంటి నీ ఒరిజినల్ పేరు నాకెలా తెలిసిందా నా ఒరిజినల్ ఏంటో చూస్తావా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐరిజినల్ నేను నిన్ను పట్టుకోవడానికి ఆరు నెలలుగా రకరకాల వేషాలు వేస్తూ తిరుగుతున్నాను ఇవాళే మనం కలుసుకున్నాం వెళ్దామా దేవుడు పాపాల్ని కడిగేసుకోవడానికి కాశీని సృష్టించాడు నీలాంటి లుచ్చాల్ని ఏరి పారేయడానికి ఈ కాశీ విశ్వనాథుని పుట్టించాడు మా నాన్నగారు న్యాయమూర్తి సదాశివం గారు కనిపించకుండా పోయి ఈ నాటికి అరవై రోజులు అయింది ఇంతవరకు పోలీసులు ఆయన ఎక్కడ వచ్చి కనుక్కోలేకపోయారు అందుకు నిరసన ఆత్మహత్య చేసుకోబో వచ్చే దారిలో బండి రిపేర్ అయ్యి డెడ్ బాడీ అయింది సార్ అందుకని దాన్ని ఇంకో బండిలో వేసి తీసుకొచ్చాను ఇది ఎందా ఏంటంటే జడ్జి సదాశివం కనిపించకుండా పోయిన కేసులో కొత్తగా విచారణ చేయడానికి వస్తున్నా మా అన్నగారు మేలిం బంగారం ఇలా మాట్లాడి సెలవు కప్పితేనే సార్ మనం ప్రమోషన్ గురించి ఆయనతో మాట్లాడగలం ఇది ఎందుకు తెలుసా సార్ మూడు సంవత్సరాల క్రితం మీరు మన ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు చందాలు వేసుకుని కొన్ని కప్పామే ఆ సెలవు ఎలా సార్ ఇంకా కొత్తగానే ఉంది ఇది దీంతో ఇంకేమి చేయగలం స్నానం చేసి తల తుడుచుకుంటే తడి ఆరు చలికి కప్పుకుందాం అనుకుంటే కాళ్ళకి తలకి సరిపోదు పిల్లలకి డ్రెస్ కుట్టిద్దామంటే లంబాడీ డ్రెస్ అంటారని భయం సార్ మీలాగా ఒక్క సెలవు పెట్టుకున్న వాళ్ళకే ప్రాబ్లం వంద రెండు వందలు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా అలాగే మర్చి ఇస్త్రీ చేసి పట్టు కొట్లు ఇచ్చి డబ్బులు తెచ్చుకుంటారు ఇదేమన్నా బిజినెస్ ఒక పెద్దాన్ని చూడడానికి వెళ్తే ఏదైనా పుస్తకం కొనివ్వాలి సమయం దొరికినప్పుడు చదివితే జ్ఞానం వస్తుంది అది ఇచ్చిన వాడు గుర్తుకొస్తాడు పుస్తకం ఒక మంచి స్నేహితుడిని షేక్స్పియర్ పరిజో అరియో సార్ మీరు అరా కూడా తెలుగు మాట్లాడినా ఒక మంచి నీతి వాక్యం చెప్పి నా జ్ఞాన నేత్రం తెరిపించారు నేను వెంటనే ఆఫీసర్ గారు వచ్చే లోపల ఒక బుక్ కొనుక్కొస్తాను ఏంటో భగవానే ఈ నాయని ఈరోజు ఒకండి మార్చిండు అల్లే
గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఐ ఎమ్ గురువాయూర్ కేసో నాయర్ ఐపీఎస్ వీళ్ళు జడ్జి గారి హత్య కేసులో నా టీమ్ సార్ మిస్టర్ నారాయణ మిస్టర్ శంకర్ సార్ 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 గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐఎమ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కృష్ణస్వామి ఈ టీమ్ లో నేను ఒకని సార్ మనం కలుసుకున్నందుకు గుర్తుగా ఒక చిన్న కానుక ఏంటది పుస్తకం సార్ పుస్తకం దీన్ని భద్రంగా ఇంట్లో ఉంచి రోజు కొంచెం చదివారంటే మీకు తెలివితేటలు పెరుగుతాయి నేను గుర్తుంటాను పుస్తకం ఒక మంచి మిత్రుడని షేక్స్పియర్ చెప్పినట్టు సారే చెప్పారు సార్ ఒక చిన్న వ్యక్తి ఒక గొప్ప వ్యక్తి కానుకిస్తే సంతోషంగా తీసుకెళ్లాలి కోపంగా వెళ్తారండి సార్ మీరు నా జ్ఞాన నేత్రం తెరిచినట్టుగా ఆయన జ్ఞాన నేత్రం కూడా తెరవండి ఆయన జ్ఞాన నేత్రం అటించు నువ్వు నా జ్ఞాన నేత్రం తెరిపించావల్లే థ్యాంక్ యూ సార్ అది ఏ విధంగానో తెలుసుకోవచ్చా ప్రపంచంలో ఎవరెవరికి అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి ఎవరెవరికి ఇవ్వకూడదని ఈ పొన అరణ్యం ఇదే సార్ ఈ కేసులో నేను ఎంక్వైరీ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి మొత్తం నూట పన్నెండు మందిని విచారించు అందులో సందేహపడే విధంగా ఏడుగుని తీవ్రంగా విచారించు ఏ డెవలప్మెంట్ ఇల్ల సార్ ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇందులో ఉండు సార్ చదివితే మీకే మనసులావు నేను వెంటనే ఓ చిత్రం గీయాలి అందుకో డ్రాయింగ్ బోర్డు స్కెచ్ పెన్ను రెడీ చేయండి చిత్రము యు మీన్ డ్రాయింగ్ నాకు పొద్దు పోలేదంటే వెంటనే ఓ చిత్రం గీయడం మొదలెడతాను నాకు పొద్దు పోలేదంటే బాత్రూంలో కూర్చొని బుక్ చదువుతాను మీరైతే ఇక్కడే చదవచ్చు సారీ సార్ ఆహా అద్భుతం ఇడు ఇంకా గీయడం మొదలుపెట్టలేదు ఆయన పేద పట్టుకునే స్టైల్ చూస్తే తెలియట్లా ఆయన ఎంత పనివంతుడో వీడెవడో ఎక్కడుంటాడో వెంటనే కనిపెట్టాలి బొమ్మ బాగానే గీశారు ఓకే మీ ఊహల్లోకి వచ్చిన వాడిని మేమేలా కనిపెట్టగలం సార్ ఇది ఊహ కాదు వాస్తవం ఇవాళ నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నించిన వాళ్లలో వీడు ఒకడు నిన్నటి వరకు నన్ను చంపాలని ఎవరూ ప్రయత్నించలేదు ఇవాళ ఈ కేసు టేకప్ చేసిన తర్వాత దారిలో నన్ను చంపాలని ప్రయత్నించారంటే జడ్జిని కిడ్నాప్ చేసిన వాళ్లకి వీడికి ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉన్నట్టే వీడిని గనక పట్టుకుంటే మీరు చెప్పింది చేస్తారనే నమ్మకం నాకుంది సార్ మీ విజయం వెనుక నేనున్నానని అనుకుంటుంటే ఎంతో గర్వంగా ఉంది సార్ మేమంతా ఉన్నామని అంటున్నాం సార్ ఏది ఏమైనా పోలీస్ పోలీసే సిబిఐ సిబిఐదా మార్చి చూపిస్తాను ఎందుకు పిలిచావు నన్ను 
ఏం లేదు పోయిన సారి సెలవులకు వచ్చినప్పుడే అడగాలనుకున్నాను అదేంటి మీ పేరు ఒక మాదిరిగా ఉంది కాశీ విశ్వనాథు రామేశ్వరం విశ్వనాథ్ అని ఆ విషయం నీతో చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఇంతకీ నన్ను ఎందుకు పిలిచావో చెప్పు ఎందుకంటే జ్యువెలరీ ఫ్రాడ్ ని కనిపెట్టేశారా వాడిని పట్టుకుని ఆరు నెలలు జైల్లో తోయించారు ఇక్కడ బాంబే కంటే వేడిగా ఉంది కదూ నువ్వేదు లోపల పెట్టుకునే అవును లోపల పెట్టుకునే విషయమే ఏంట కలర్ రెడ్ ఆడవాళ్ళ సమాచారం ఇది మీకు తెలియకుండా నైస్ గా తీసుకుందాం అనుకుంటే ఓవర్గా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారే ఎంత చిన్నదానికి అంత గొడవ చేసావు నన్ను వదిలే చిన్న సందేహం అడిగితే తప్పుగా అనుకోరుగా చూడు మిస్టర్ నిప్ అంటే కాలాలి భూమి అంటే తిరగాలి పోలీస్ అంటే సందేహపడాలి అడుగు అడుగు ఒకటిన్నర నెల నుంచి ఈ కేసు కోసం వీధి లంబడి తిరుగుతా ఉన్నాం ఏ కుక్క కరవడానికి రాలా కానీ ఈయన వస్తున్నారని తెలిసిన మరుక్షణమే ఎటాక్ మొదలుపెట్టారు ఎలా ఇంట్లోకి చిట్టేలకు వస్తే ఎవరైనా భయపడతారా ఆహా వీధిలోకి సింహం వచ్చిందని చెప్పి చూడు అలాగే ఈయన కూడా సింహం ఈయన ఎక్కడొస్తాడోనని పెద్ద విల్లలంతా పారిపోయి దాక్కున్నారు చివరికి వీళ్ళంతా పెక్క బలం చూపించాల్సిందే కరెక్ట్ గా చెప్పారు రెడ్డి గారు కృష్ణానగర్ మొదటి వీధి హైదరాబాద్ ఏంటా ఇది కాషాయ వస్త్రం సార్ రౌడీ ఇంట్లో కాషాయ వస్త్రాలు ఎలా ఉంటుందా ఇప్పుడు కాషాయ వస్త్రాలు అన్ని చోట్ల ఉంటున్నాయి సార్ అయ్యా అందులో ఏదైనా ఉందేమో దులిపి చూడు ఎవడు నోకి నువ్వు సైకిల్ చైన్ కట్టి తుపాకీ దన్న మనకి పనికి వచ్చేది ఏది లేదు కృష్ణస్వామి సార్ ఆ వేస్ట్ బాస్కెట్ నువ్వు పోలీస్ పోయి ఏం పీకుతావు రాని మా నాన్న అనటం కరెక్ట్ గానే ఉంది కృష్ణస్వామి సార్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు బయట పారేయడానికి సార్ ఇటు తీసుకురా వాడికే పనికి రాక చెత్త పట్టులో పడేశాడు ఇందులో మనకే దొరుకుతుంది సార్ క్రిమినల్స్ కి అవసరం లేని ఎన్నో వస్తువులు పోలీసులకు అవసరం కావచ్చు ఒంపు చూడండి సార్ రెండు క్వార్టర్ బాటిలు ఒక బీర్ బాటిలు బిర్యానీ తిన్నాడు అనుకుంటాను చికెన్ మటన్ ఒకరి పెట్ట కష్టం సార్ ఈ నెంబర్ ఏంటో తెలుసా ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు మూడు ఐదు ఎనిమిది ఏడు ఏడు డాష్ ఆరు ఓఇ నీ కళ్ళు టెస్ట్ చేయడానికి అడగలేదు ఈ నెంబర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను తెలుసు సార్ ఇది కొరియర్ నెంబర్ వీడికి ఎవరో ఏదో గిఫ్ట్ పంపారు ఓ వండర్ఫుల్ సార్ అవును సార్ అడ్రస్ లో పోయిన నెల పదవ తారీఖున ఓ పార్సల్ డెలివరీ చేశాం ఎక్కడి నుంచి పంపారు జూబ్లీ హిల్స్ హాలిడే ఇన్ హోటల్ సార్ పంపింది ఎవరు జాస్మిన్ అని ఒక అమ్మాయి సార్ జాస్మిన్ కన్నుతోటి కబడి అడకాలు దుబ్బరా కోరుకున్న ముద్దులిస్తా ఒక్కసారి రా వేడి వేడి వెన్న ముద్దలన్ని నీవిరా సోయకాల కన్ని బుగ్గలన్ని దోచరా బస్తాబా
ఒక్కసారి వస్తి వంటే ముద్దు ముద్ద రేతను ఇంకోసారి వస్తి వంటే రేటు పెంచి ఇస్తాను మూడోసారి వస్తి వంటే మోజు తీర్చుకుంటాను ఇంకెన్ని సార్లు రా లెక్కలేసి గుంటుపోతుంటా ముద్దు ఇచ్చి పోతనే ఎప్పుడు చేస్తావు ఎలా చేస్తావు పటేలకొస్తనే రేతిరంతా ఉంటనే టైం వేస్ట్ చేయద్దురా ఘాటి చూడరా జోరు మీద ఉంది కోరి జోడు కట్టరా మస్తు బిగరు మత్తు షుగరు ఘాటి చూడరా జోరు మీద ఉంది కోరి జోడు కట్టరా కన్ను తోటి కబడి ఆడకాలు దుబ్బరా కోరుకున్న ముద్దులిస్తే ఒక్కసారిరా వేడి వేడి వెంట ముద్దలన్నీ నీడిరా సోయగాళ్ళ కంటి బుగ్గలన్నీ దోచరా వస్తావా 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 ఏంటే జాస్మిన్ నీ లవ్వర్ రౌడీ శంకర్ కొన్నాళ్ళుగా కనిపించడం లేదు నీ ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఎవరిదైనా కాల్ తీసేయాలి చేయి తీసేయాలని ఆర్డర్ వచ్చి ఉంటుంది చివరికి డబ్బు తీసుకుని నా దగ్గరికేగా రావాలి రానివ్వు రానివ్వు ఏంటి పెద్ద పతివ్రత వేషాలు ఇస్తున్నావు అక్కడ అంత ఊపు ఊపు బయట రాగానే సత్య అనుసూయ గుర్తుకొచ్చిందా నీ రేట్ ఎంతో చెప్పవే ఇరవయా ఇరవై ఐదా చెప్పు తెగుతుంది చివరకు ఏం చేద్దాం ఏంట్రా నా ఫేక్ ఏడిపిస్తారా ఏంట్రా పిల్ల నా కొడకల్లారా షడన్ గా అగ్గి పోజులు ఇస్తున్నారు మీలాంటి వాళ్ళని అంత మందిని చూస్తుంటాను నేను Man of the 
కస్టడీ <laughs> ఎవరివాడు బండి ఇక్కడ బండి సర్వీస్ పంపించావా పంపించాడు సార్ డబల్ టూ డబల్ ఫోర్ మార్చి ఏమైందిరా రెడీగా ఉందన్నా గురు గురు ఏమిట్రా వచ్చేసేవా రౌడీ శంకర్ ఏమిట్రా పోలీసులు వచ్చేసేవా నువ్వు పొగ పెట్టావు నేను ఎస్కేప్ అయ్యి వచ్చేసాను నేను పొగ పెట్టా బండి పంపించానా నువ్వు పంపలేదా మరి ఎవరు పంపారు పంపించింది నేను రా వీడి వెనకాల నీలాంటి గుండాగాడు ఎవడో ఒకడు ఉంటాడని తెలిసారా వీడిని తప్పించుకొనిచ్చాను పొగ పెట్టి కిడ్నాప్ చేస్తావు నువ్వు రాయ్ పొగ దూరని సందులో కూడా పోలీసోడు దూరగలడ్రా ఆ పోలీసోడు దూరలేని సందులో కూడా ఈ కాశీ విశ్వన దూరగలడ్రా చెప్పరా జడ్జిని ఎందుకు కిడ్నాప్ చేసి చంపావు ఏంటి షూట్ చేస్తావా ఏది షూట్ చేయి షూట్ చేయగలవా నీ వల్ల అవుతుందా అది విసు నువ్వు ఒక్కడివే ప్రభుత్వం అనుకుంటున్నావా బాబు నీకు పైన చాలా మంది అధికారులు ఉన్నారు కోర్టు ఉంది చట్టం ఉంది చట్టంలో కావాల్సిన లుసుకులు ఉన్నాయి ఏ లుసుకుని ఎలా ఉపయోగించుకుని బయటపడాలో మాకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య ఎలా బాగుంటుంది అవును అవును ఇది నైన్టీ ఎయిట్ మోడలే కదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ గురువా దీనికంటే కొత్త కొత్త మోడల్స్ ఎన్నో మా ఇంట్లో అటక మీద పడుతున్నాయి చూస్తావా విశ్వనాథం రోజు శుభ్రంగా తుడుచుకుని జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ రివాల్వర్ ఇచ్చింది అంతేగాని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు అలా టప్ టప్ షూట్ చేయడానికి కాదు ఇందులో ఉన్న ప్రతి బుల్లెట్ కి నువ్వు లెక్క చెప్పాలి తెలుసు కదా కరెక్ట్ గా చెప్పావు గురువా బెదిరిస్తున్నారు చట్టంలో ఎక్కడెక్కడ రుసుకులు ఉన్నాయో పోలీసులు చెప్తేనా మీకు తెలిసేది నువ్వు నాకు నేర్పిస్తావా ఈ ఐదు బుల్లెట్లకే కాదు ఇంకో యాభై బుల్లెట్లకు కూడా లెక్క ఎలా చూపించాలో నాకు తెలుసురా షూట్ ఎందుకు ఉడుకుతావు ఇది ఆఫ్లా టూ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్టీ ఎయిట్ మోడలే చూస్తావా ఇప్పుడు అర్థమైందా రివాల్వర్ ఏ ఇయర్ మోడల్ అనేది ముఖ్యం కాదు ఎవరి చేతిలో ఉందనేదే ముఖ్యం ఇప్పుడు దీని పవర్ ఏంటో తెలిసిందనుకుంటాను చెప్పరా జడ్జిని ఎందుకు కిడ్నాప్ చేసి చంపారు నిజంగా నా కోసం హెచ్ చేయలేదు సార్ ఆయన కిడ్నాప్ చేసి చంపేస్తే ఈ సిటీలో నా మీద ఉన్న కేసులన్నీ మాఫీ చేస్తామని ముగ్గురు పోలీసు వాళ్ళు చెప్పారు సార్ పోలీసు వాళ్ళ అవును సార్ ఏసీపీ రవి ప్రసాద్
ഇൻസ്പെക്ടർ രമണമൂർത്തി ഇൻസ്പെക്ടർ രാം പ്രസാദ് ഇന്തുക്കേ നേപ്പടേ ചെപ്പാനോ മനക്ക് ഇലാണ്ടി പല്ലു ഒദ്ദു അനി ഇപ്പിട് ജൂസാരാ CBI വാള്ളു മനക്ക സമല്ല പമ്പിച്ചാരു ഇപ്പിട് ഏൻ ചെയ്യമാടാ സാര് നേസ്തിവേക്ക നാ പ്രമോഷന കോസം അന്നി ആർപോട്ട് ലേസ്കുനാനോ ഈ ടൈമില് സമല്ല അവിയുവേ రంగేసుకుని వయసు దాచుకున్న ఒళ్ళు సహకరించట్లేదా మునుపట్ల ఆడలేకపోతున్నా నమస్తే సార్ రావయ్య శివప్రసాద్ రా ఏంటి విషయం మీతో కొంచెం ఒంటరిగా మాట్లాడాలి ఓ మిమ్మల్ని చెప్పు ఆ జడ్జి హత్య కేసులో బుల్లెట్ మణి సిబిఐ వాళ్ళ దగ్గర ఏదో వాగినట్టున్నాడు మా ముగ్గురికి సమన్లు పంపించారు ఎందుకు అతన్ని కిడ్నాప్ చేయించి చంపారు ఎంత బతిమాలారో తెలుసా అయ్యా నన్ను క్షమించండి అయ్యా ఈ కేసులో తీర్పు నాకు అనుకూలంగా రాకపోతే నా రాజకీయ జీవితమే అస్తమించిపోతుంది మిస్టర్ జగదీష్ తప్పు చేసిన వాళ్లకి దండన విధించడమే నా పని క్షమించడం కాదు ఏమంత తప్పు చేశాను సార్ నేను గుడి మాన్యాల్లో షాపులు కట్టి అద్దెకిచ్చాను కొందరైతే గుడిని గుళ్ళో లింగాన్ని కూడా మింగేస్తున్నారు కదా ఒకవేళ దానికి శిక్ష విధించాలనుకుంటే దాన్ని నా దేవుడే చూసుకుంటాడు మీరు చూసి చూడనట్టుండండి ఇలా చూడండి జగదీష్ న్యాయమూర్తి పదవి అనేది మనల్ని సృష్టించిన దేవుడితో సమానమైనది సార్ ఏం సార్ లోకం గురించి తెలియనట్టు మాట్లాడుతున్నారు డబ్బులిస్తే దేవుడికే వారెంట్లు ఇచ్చే జడ్జీలు ఉన్నా సార్ సార్ మీకు ఎంత కావాలో నిస్సంకోచంగా అడగండి సార్ ఇచ్చేస్తాను కేసును మాత్రం పట్టించుకోకండి సార్ విల్ యూ ప్లీజ్ గెట్ అవుట్ మిస్టర్ జగదీష్ సార్ 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 అలా మాత్రం అనకండి సార్ ప్లీజ్ సార్ విల్ యూ ప్లీజ్ గెట్ అవుట్ మిస్టర్ జగదీష్ ఇంత జరిగా కూడా సదాశివాన్ని వదిలేస్తే నేనేం రాజకీయ నాయకుడిని నువ్వేం మంత్రివురా అని మంత్రిమండలి ఖాండించిన మొహం మీద ఉమ్మేదా అందుకే వాణ్ణి లేపేసి ఆ స్థానంలో మనవాణ్ణి కూర్చోబెట్టి తీర్పును అనుకూలంగా రాయించాను ఇలా చూడు ఈ హత్యకు నాకు సంబంధం ఉందని ఏ కారణం చేతైనా బయటికి పొక్కకూడదు ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే అన్ని నేను చూసుకుంటాను నువ్వు వెళ్ళు ఓకే సార్ ఇలారా అయ్యా ఎందుకైనా మంచిది వీడి మీద కన్నీ సుంచరా పోలీసు వాడిని నమ్మకూడదు ఓకేనండి సంజు అక్క ఇంకా రాలేదేంటి ఉంటావే డబ్బులు కావాలిగా తింగరోడు ఎవడు దొరికి ఉండడు ఇదే ఆపండి 
అరేరే అంతలోనే జూబ్లీహిల్స్ వచ్చేసిందా లేదు నేను దిగాల్సిన చోటు వచ్చేసింది ఇంకో నాలుగు బ్రేక్ లు ఆడదాం అనుకున్నాను థాంక్యూ బ్రేక్ కా మేడం మీ బ్యాగ్ వదిలేసి వెళ్తున్నారు సారీ ఇది కొండ మీ బ్యాగ్ దొంగతనంగానికి అమ్మడు తక్కువ ఎక్కువ నా దగ్గర ఒక మూడు వేలు ఉన్నాయి ఇవి తీసుకున్నాను వదిలి అది మిగిలిన డబ్బుని లెఫ్ట్ వచ్చినందుకు టాప్స్ గా ఉంచుకో ఓకే మూడు బ్రేకులకి మూడు వేల మన రేంజ్ కి ఇది గిట్టుబాటు కాదు అందమైన అమ్మాయిలు చూస్తే జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పాడు మా బాబు వింటేనా టోటల్ గా మూడు వేలు బొక్క ఏంటి కృష్ణస్వామి సార్ ఒంటరిగా కూర్చొని ఏదో కొనుక్కుంటున్నాను ఒక అందమైన అమ్మాయికి లిఫ్ట్ ఇచ్చాను అమ్మాయి వెళ్తూ వెళ్తూ నా ప్యాకెట్ లో ఉన్న డబ్బా లాక్కెళ్ళింది బొట్టన వేలు తిప్పి చూపించి లిఫ్ట్ అడుగుంటుంది బ్యాగ్ ను ఫ్రెండ్ సీట్ లో పెట్టమని ఉంటుంది దాన్ని మర్చిపోయినట్టు వెళ్ళి ఉంటుంది సార్ నాకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది సార్ నేను మోసపోయినట్టే మీరు కూడా అమ్మాయి దగ్గర మోసపోయారు నేను మూడు వేలు మీరు ఆరు వేల కొట్టాయి మీరు అనవసరంగా నా విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను బిల్లలో కట్టాలి పిండి రుబ్బు వడలు వెయ్యి ప్లేట్లు కడుగు లేకపోతే ఇదంతా క్లీన్ చేయి నువ్వు పిజ్జా తినడానికి నేను డబ్బులు ఇవ్వాలా ఇదిగో చూడండి సిబిఐ నాకు చాలా షేమ్ గా ఉంది నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఇలా జరగనే లేదు తెలుసా మీకు నా జీవితంలో కూడా ఇలా జరగలేదు నాకెంత షేమ్ అయిందో తెలుసా చూడు ఊరికే నటించుకో బిల్ ఎంత అయింది థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంకల్ సిబిఐ అంటే నా బంగారు కుండ మూడు వేల రూపాయలకి పెద్ద పదిహేను వందలకు ముద్ద ఏంటయ్యా టీవీకి ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నారా లైవ్ టెలికాస్టా ఇంటర్వ్యూ చేసేది ఎవరు ఝాన్సీరాణ లేక ఉదయ భవన పిలుపులు తొందరగా రమ్మను ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి నేను రెడీ ఇంటర్వ్యూ చేసేది వేరే ఎవరో కాదు మేం క్లోజ్ చేసిన కేసుని రీఓపెన్ చేసి మీరు క్రిమినల్ అని తెలుసుకున్న వారు అది మాత్రం కాదు సరే బుల్లెట్ మన దగ్గర నుంచి నిజం రాబడ్డం కోసం రౌడీ శంకర్ ని కాల్చి చంపిన వారు సిబిఐ కాశీ విశ్వనాథం అదిగో సార్ వచ్చారు అడగండి సార్ అడగండి ఏమడుగుతారు అడగండి ఒక రౌడీ ఎవడో క్రిమినల్ పోలీసు వాళ్ళ మీద నేరం మోపితే వెంటనే నమ్మేయమేనా మీరు కొంచెం కొంచెమైనా కామన్ సెన్స్ ఉండదా మీకు ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఏం సిబిఐ సార్ మీరు నా సర్వీస్ ఏంటి నా రికార్డ్స్ ఏంటి ఎంత ఎంత పెద్ద అవమానం నాకు పవర్ మీ చేతిలో ఉందని ఏమైనా చేస్తారా మీరు ఖమాన్ ఖమాన్ అడగండి ఏమడుగుతారు ఐఎమ్ రెడీ ఖమ్ ఖమ్ నో క్వశ్చన్స్ మీరు వెళ్ళచ్చు విచారణ పూర్తయింది వెళ్ళిపోవచ్చు కేశవన్ సార్ మిగతా ఇద్దరికి ఎంక్వైరీయే లేదని 
ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించండి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి వాళ్ళని నా స్టైల్లో నేను డీల్ చేస్తాను సంథింగ్ రాంగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఏదో కారణంతోనే కాశీస్తున్నాడని విచారించకుండా వదిలేశాడు సంథింగ్ రాంగ్ రైట్ కారణం మన హోటల్ పని రండి ఏసీపీ గారు రండి రండి చాలా ఇటు వచ్చి కొత్తగా సరుకు ఏమైనా వచ్చిందా వచ్చింది నిన్నే రేటు మాట్లాడి తీసుకొచ్చాం సిక్స్త్ ఫ్లోర్ రూమ్ నంబర్ సిక్స్ నాట్ వన్ రెడీగా ఉంది వెళ్ళండి ఓకే ఎంజాయ్ వాళ్ళని కాస్త ఆపమని చెప్పరా నేను ఇలా ఆడుతూ దిగితే బాగుండదు కొంచెం తగ్గండి ఆపమంటాను అయ్యా దిగండి అయ్యా జరగండి జరగండి పక్కకెళ్ళండి కోసం ఏవేవో చేశాడు వీడిని ఇలా చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది పైన నా దేవుడు రాసిన రాతను మనం మార్చగలం అమ్మ మార్చగలం చెప్పు ఎవరితను సార్ ఇతను చనిపోయిన రవిప్రసాద్ బామ్మరిది అతను వీళ్ళు అక్కని కొట్టి ఇంట్లోంచి తనిమేశాడు ఆ తర్వాత వీడు అతను ఆఫీస్ కు వెళ్లి రెండు మూడు సార్లు బెదిరించి గొడవ చేశాడు సార్ నేను చెప్తున్నాను సార్ వీడే అతని చంపుండాలి అడిగితే లేదని అంటున్నాడు చంపేస్తాను చెప్పరాయంగా సరే ఓ పది 
నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి సారే మీ స్టైల్ లో నాలుగు పీకితే వీడు నిజం కక్కుతాడు సార్ ఒక్క సెకండ్ సార్ స్టేషన్ లో మనుషులు ఎవరో లేరు కదా అనవసరంగా ఎందుకు రా పాడుతున్నారు మా కోసం పాడుకుంటున్నాం సార్ పగలంతా మిగతా వాళ్ళ సంతోషం కోసం పాడతాం రాత్రి మాత్రం మా సంతోషం కోసం పాడుకుంటాం సార్ హలో కృష్ణానగర తొందరగా పోలీస్ స్టేషన్ డీలీ స్టేషన్ అంటూ పోవద్దు అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళకు కూడా వాటా ఇవ్వాలి నేను పక్కనే ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ లో వెయిట్ చేస్తున్నాను ఐదు లక్షలు కరెక్ట్ గా రెడీ చేసావు కదా కొంచెం తగ్గిన కేసును ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేస్తాను త్వరగా ఓకే ఏంటి సిబిఐ సార్ ఎంక్వైరీ చేయడానికి రైల్వే స్టేషన్ కే వచ్చేసారు అవును అసలు ఎంక్వైరీ లేదని చెప్పారే ఎంక్వైరీ కోసం రాలేదురా ఎన్కౌంటర్ కోసం వచ్చా సార్ అధికారుల వరుస హత్యలు ఆచూకి తెలిపిన వారికి యాభై వేల రూపాయల బహుమానం అందుకే ఆ యాభై వేల రూపాయలు నా చేతికి రాగానే నా హార్మోనియం పెట్టి బంగారంతో బీడింగ్ చేయించి ఆ తర్వాత కాంచీపురం పట్టుతో ఒక కవర్ కుట్టించి దానికి త్వరగా చే ఏంటిది మరి ముష్టోళ్ళు ఆలోచిస్తున్నానే ఈ ముష్టోడు బుద్ధి పోయేలా లేదు వచ్చాక ఆలోచిద్దాంలే ఏం 
అందరూ చక చక సెల్యూట్లు కొట్టారే ఎవరు సార్ అతను ఈయనా ఈ సిబిఐ ఆఫీసర్ కాసి వస్తున్నా జడ్జి కేసు పోలీస్ ఆఫీసర్ హత్య కేసు ఈయనే చూస్తున్నారు ఆహా చచ్చింది గొర్రె యాభై వేల కోసం ఆశపడి పీకల మీదకి తెచ్చుకున్నావు కదరా విడుదల శ్రీరామూర్తి ఎందుడో పోలీస్ ఆఫీసర్ హత్య గురించి ఒక అతను ఉపందించడానికి వచ్చారు సార్ వెంటనే తీసుకురా ఆహా ఎక్కడికి వద్దు మన రికార్డు రూమ్ ఉంది కదా అక్కడికి తీసుకురా కాశీ విశ్వనాథ్ కి తెలియకుండా సార్ ఇప్పుడే సార్ మీ ప్లాన్ నాకు అర్థమైంది ఉప్పందించేవారి దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ లాక్కొని ఆ డబ్బు మీరు కొట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఇలాంటి తప్పుడు పనులు మోసమైన పనులు చేయకూడదని చిన్నప్పుడే మా నాన్నగారు చెప్పారు నిడుతుడో ఈ కేసు సిబిఐ కనిపెట్టడానికి ముందే మన డిపార్ట్మెంట్ కనిపెడితే మనకే కదా గౌరవం ఈ నాయర్ గారి పేరు ఇండియా మొత్తం పాపులర్ అవుతుంది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడల్ నా గుండెల మీద గుచ్చుతారు మీకు గుండెల మీద గుచ్చుతారు నాకు గీతలు పోయి స్టార్స్ వస్తాయి ఏమయ్యా ఉపందానికి వచ్చిన కోతే అడుగో సార్ పారిపోతున్నాడు నువ్వు చూసింది చెప్పరా అయ్యా నేనేం చెప్పండి నేనేం చూసారని ఎక్కడ చూసారని ఎప్పుడు చూసారని అంతకుని చూసానని చెప్పడం తర్వాత చూడలేదని చెప్పడం పోలీసులు ఏమన్నా తెక్కలోళ్ళ మీరు సార్ తెక్కలోళ్ళు మీ డిపార్ట్మెంట్ లోనే సవా లక్ష రాజకీయాలు ఉంటాయి గెట్టిన వాడు ఎవడైనా ఉంటే ఈ ఎవడో లేని రైల్వే స్టేషన్ లో ఏసేస్తారు అది ఎవడైనా చూసేటప్పుడు తెలుసుకోవడానికి పత్రికలో ప్రకటించి ఇక్కడికి రప్పిస్తారు డబ్బుకు ఆశపడి వస్తే వాడిని అరెస్ట్ చేసి అంబులెన్స్ ఎక్కించి ఎన్కౌంటర్ లో చంపేస్తారు అదే కదా సార్ మీ పోలీసు వాళ్ళ ప్లాన్ ఏంట్లా వాగుతున్నావు వాగడం లేదు సార్ నిజమే చెప్తున్నాను నేను గుడ్డోళ్ళ నటించి రైల్వే స్టేషన్ లో ముష్టెత్తుకునే వాడినే సార్ నాకు నిజంగానే కళ్ళు కనిపించే వరకు నా కళ్ళ ముందే కస కస పొడిచి చంపేశారు సార్ ఎవరాది ఇంకెవరు మీ పై ఆఫీసర్ సార్ సిబిఐ కాశీ విశ్వనాథ గారు ఆయనే హత్య చేశారు కాశీ విశ్వనాథ హలో కాశీ విశ్వనాథ పెద్ద దొంగవయ్యా నువ్వు నీ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిదో ఈ నాయర్ కనిపెట్టాడు బుల్లెట్ మణి దగ్గర నుంచి నిజం రాబట్టడం కోసం ఆ రౌడీ శంకర్ ని కాల్చి చంపిన కదా నువ్వు ఏడో ఆ ఏసిపి రవి ప్రసాద్ అతను సరిగ్గా కోఆపరేట్ చేయట్లేదని నేను నా స్టైల్ లో డీల్ చేస్తానని నువ్వు అన్నావు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నీ స్టైల్ ఏమిటో నువ్వు ఆ ముగ్గుని చంపాలని డిసైడ్ అయ్యావు నీ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏమిటో నాకు అరియం ఆ జడ్జి కేసులో ఇంకా మిగిలి ఉన్న మూడో వ్యక్తి ఆ ఇన్స్పెక్టర్ రామ్ ప్రసాదే కదా నీ టార్గెట్ నువ్వు గొప్ప సిన్సియర్ ఆఫీసర్ గా డ్రామాలు ఆడుతున్నావు కదా ఈ గురువాయూర్ కేసు అన్నాయర్ ఎవరో నీకు తెలుసా కాలేజ్ డ్రామా కాంపిటీషన్ లో స్టేట్ లెవెల్ లో గోల్డ్ మెడల్ అక్కం ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ గోల్డ్ మెడల్ ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టే రే నాయరు నీ డ్రామా సార్ ఆ రామ్ ప్రసాద్ ని రమణమూర్తిని హత్య చేసింది నేనే మూడో వాడిగా ఆ ఇన్స్పెక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ ని కూడా హత్య చేయబోతున్నాను ఇలా అని నాకు ఒక మనిషి ఫోన్ చేశాడు ఆ నెంబర్ ని ట్రేస్ చేసే లోపల ఫోన్ కట్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి సారే ఏడో కళ్ళ షాకయ్యావు కదా వెంటనే రామ్ ప్రసాద్ సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేయండి అయ్యో సారే అప్పుడు అతని హత్య చేయడం కుదరదు అదేగా మనకు కావాల్సిందే అవును కదా థ్యాంక్ యూ సార్ సెక్యూరిటీ వద్దా సార్ అతనికి మనం సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేయడం ఎవరికి తెలియకూడదు ఎందుకని సారే పోలీసులకి పోలీసులే సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం మన డిపార్ట్మెంట్ కి అవమానం నంబర్ సారే అవును సారే కొన్ని నిజాలు బయటపడితే కష్టం సారే ఇస్తాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ హత్య చేయబోతున్నాడా ఏమిటి సార్ మీరు అనేది మీరు వరి అవ్వకండి రామ్ ప్రసాద్ అంత కూడా ఎవరో నాకు అరియం తెలిస్తే వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలిగా అదే తప్పకుండా ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అతన్ని అరెస్ట్ చేస్తాను తర్వాత చూస్తూ ఉండు ఈ రాష్ట్రం అంతా అట్టుడికిపోతుంది ఎడో కళ్ళ కాసి వాడా హెడ్ గారు చలికి చచ్చిపోతున్నాను నువ్వు ఒకటి ఆపరా
ఎవరా నువ్వు నా పేరు శాంత్ కుమార్ సార్ ఇక్కడే పదిహేను నెంబర్ ఇంట్లో ఉంటున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నా సినిమాకి వెళ్ళొస్తున్నా టికెట్ ఏది ఇదిగోండి సరే వెళ్ళు రే ఉండరా పోలీసు అన్నాక సందేహపడాలని మీరేగా చెప్పారు సందేహపడేగా అడిగాను అతను సందేహపడ్డారు అతని దగ్గర ఉన్న టికెట్ సందేహపడ్డారా ఏంటయ్యా నువ్వు అనేది ఆ టికెట్తో ఇతనే సినిమా చూసాడని ఏంటి నమ్మకం నాతో చేరిన తర్వాత నీకు కూడా తెలివి పెరిగిందే రే నిజమే చెప్తున్నావా లేక రీలు గీలు వదులుతున్నావా ఇలా రీలు గీలు అంటారని తెలిసే ఆపరేటర్ తెలుగుకోండి అని క్లైమాక్స్ ఊరినీయంకమ్మా ఏడు కాసి విశ్వనాథా ఒక పోలీసు వాడికి ఇంకో పోలీసు వాడు సెక్యూరిటీ ఇస్తే అవమానం కదా ఒక సిబిఐ ఆఫీసర్ ఒక పోలీసు వాడిని చంపితే గొప్ప గౌరవం నోకం నువ్వెలా అతన్ని హత్య చేస్తావు అంతకుడు బాన్న సార్ మీరేంటి సార్ ఈ టైంలో ఎక్కడికి వచ్చారు ఏ నేను ఎక్కడికి రాకూడదు అయ్యో మీరు రావాలి సార్ అవును సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఈ ఏరియాలో అన్ని సీట్లు మన వాడు సెక్యూరిటీగా ఉన్నారు సార్ అనుమానించే విధంగా ఎవరైనా కనిపిస్తే ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయమని చెప్పాను సార్ ఈ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ ఒక్కడే ఉన్నాడు సార్ మిగతా వాళ్ళందరూ కొడైకెనాల్ టూర్ కి వెళ్ళారు సార్ ఓకే కేసవన్ మన వాళ్ళందరూ ఎలర్ట్ గా ఉన్నారా లేదో ఓ రౌండ్ వెళ్ళరా బ్రౌసో మరి ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ నేను చూసుకుంటాను ఓ మీరు ఎక్కడ చూస్తారా నేను చూస్తాను సార్ రౌండ్స్ వెళ్ళి డ్రైవర్ బండి తీ ఆపరా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను రౌండ్స్ కి రౌండ్స్ వెళ్ళమని చెప్పారు ఇది వెళ్ళొద్దు అని చెప్పలేదు కదా నువ్వు ఉండరా ఏడో కాసి కళ్ళ నేను వస్తున్నా రా ఓ చంపడం రెడీ అవుతున్నావా కాశీ విశ్వనాథ ఇక్కడ కేశవనాయ రెడీగా ఉన్నాడు అయ్యో ఎండి గురువాయురప్ప ఇతను హత్య చేయడానికి కూడా మంచి టైం చూస్తున్నాడు కలికాలం రా కేశవ కాశీ విశ్వనాథ్ గారు ఓ పక్క వేసుకుంటారా తలుపులన్నీ వేసి ఉన్నాయి కదా లోపలికి ఎలా వచ్చారు నేను కాశీ విశ్వనాథ్ని కాను తీసుకొచ్చా 
వీడే సార్ వీడి మాటలు నమ్మే నేను మిమ్మల్ని అనుమానించాను ఒక్క నిమిషం సార్ ఇదంతా నూటికి ప్లాస్టర్ తెరిస్తే మూయట్లే సార్ అందుకే ప్లాస్టర్ వేసేసాను వద్దు ఏంటి సార్ ఈ అన్యాయం రహస్యాన్ని రహస్యంగా ఉంచుతానని చెప్పి నన్ను హంత కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చారేంటి సత్యం పనేడా రాస్కల్ సారే ఈ ఆలు కొల చేయదు న్యాంగండు ఇప్పుడు మలయాళంలో పోగుతున్నావా ఏ భాషలైనా చెప్తానయ్యా అతనే హంతకుడు అవర్దా కొలగారే హీసా మాట్రా రై ఒక అబద్ధాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తే అది నిజమైపోతుందా నిజాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తే అది అబద్ధమైపోతుందా ఏరా గుడ్డోడిగా నటించే ఫ్రాడ్వి నీ మాట మెయిన్ నమ్మాలా గుడ్డోడిగా నటిస్తే ఫ్రాడా మోసం చేసి బతికేవాడైనా వృత్తి మీద గౌరవం ఉన్నవాడు అందువల్లే అతను వాయించే హార్మోనీ మీద ఒట్టేస్తున్నాడు అతను చెప్పిన దాంట్లో ఖచ్చితంగా నిజం ఉంది సార్ పక్షే వాడు మిమ్మల్ని హంతకుడు అంటున్నాడు అతను చెప్తున్న మాట తప్పు కేశవన్ హంతకుడిని నేను కాదు హంతకుడు నాలాగే ఉండుంటాడు అదే వాస్తవం మీలాగా ఉంటాడా మరైతే వాడిని ఎలా కనిపెట్టాలి సార్ అందుకు నేనున్నానుగా సరే మన క్రైమ్ లిస్ట్ లో మీలాగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు సార్ చూడ్డానికి నాలాగే ఉన్నాడంటే చిన్న వయసులో కూడా నాలాగే ఉండుంటాడు వరుస పెట్టి ముగ్గురు పోలీస్ ఆఫీసర్లు చంపాడంటే చిన్నప్పటి నుండే వాడు క్రిమినల్ అయ్యి ఉండాలి నా చిన్నప్పటి ఫోటోని స్కాన్ చేసి చూస్తే వాడి గురించి ఏదైనా క్లూ దొరకచ్చు సార్ నీకు పరిచయం సెంట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సార్ మీలాగా ఉండే ఒక కుర్రాడు పదిహేనేళ్ల వయసులో బాలనారస్తులు పాఠశాలలో రెండేళ్లు ఉన్నాడు సార్ మేడం ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి మాగంటి పరశురాం సన్ ఆఫ్ మాగంటి చక్రవర్తి మిరియాల కూడా చిన్నబాబు ఏంటి చెప్పా పెట్టుకుని వచ్చేసారు రే చిన్నబాబు రూమ్ రెడీ చేయి రే మలయ్య నిన్నేరా నేను మీ చిన్నబాబుని కాను ఆ పోలికలతో ఉన్న సిబిఐ ఆఫీసర్ని హైదరాబాద్లో వరుస పెట్టి ముగ్గురు పోలీస్ ఆఫీసర్ని చంపింది మీ చిన్నబాబే అని తేలింది అతను ఎక్కడున్నాడు ఎందుకు ఈ హత్యలు చేస్తున్నాడో తెలుసుకోవడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నీ పేరు కాశీ విశ్వనాథ్ కాశీ నువ్వు పుట్టినూరా నన్ను పెంచిన ఊరు నువ్వు రావాల్సిన చోటుకి వచ్చావు బాబు నువ్వు దేని గురించి వెతుక్కుంటూ వచ్చావో నాకు తెలుసు నీ కథంతా నాకు తెలుసు బాబు చెప్పమంటావా రా బాబు ఈయనెవరో తెలుసా చక్రవర్తి మాగంటి ఈ పరగణ మొత్తానికే చక్రవర్తి బాబు తమ కుల దైవానికి ప్రతిరూపంగా మా వాళ్ళందరూ కొలిచే మానవ దైవం ఆయన మరెవరో కాదు నీకు జన్మనిచ్చిన తండ్రి మాగంటి వంశంలో పుట్టిన రవీంద్రనాథ్ అనే నువ్వు ఎలా కాశీ విశ్వనాథ్గా మారావో నీకు తెలుసా
రఘుపతి ఇప్పుడే నా మనసుకు తృప్తిగా ఉంది నా అన్నపూర్ణకి కాశీలో తిలోదకాలు ఇవ్వాలన్న ఆశ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నెరవేరింది దేనికైనా ఆ సమయం వచ్చినప్పుడే అది జరుగుతుందయ్యా అమ్మగారేమో బిడ్డల్ని కన్న మరుక్షణమే కన్ను మూసింది కన్న తల్లి మొహం చూడకుండానే పిల్లలు ఎంత వాళ్ళయ్యాడు నా కొడుకు ఎక్కడా నా కొడుకు ఎక్కడా రే చెప్పరా నా కొడుకు ఎక్కడా నా కొడుకు ఎక్కడా రే రే నా కొడుకు ఎక్కడో చెప్పరా నా ఆస్తి మొత్తం ఇచ్చేస్తాను చెప్పరా చెప్పరా రే చెప్పరా రే చెప్ చెప్పరా చెప్పరా దయచేసి చెప్పరా రే రవీంద్ర కాశీకి వెళితే తమ మనసుకు నచ్చిన దేన్నైనా వదిలేసి రావాలంటారు కానీ మీ నాన్నగారు తన గుండెల్లో పెట్టుకుని పెంచుకున్న ఇద్దరు కొడుకుల్లో ఒక కొడుకును వదిలేసుకుని వచ్చారు ఆ తర్వాత మీ నాన్నగారు తన ప్రాణాల్ని సైతం ఈ భూమి కోసం అర్పించే విధంగా ఒక సంఘటన జరిగింది మీరంతా ఇక్కడే ఉండండి నేను వెళ్ళి అయ్యారిని చూసేస్తాను నమస్కారం 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 పెద్ద గారికి నమస్కారం పరశురామ్ బాబుకి నమస్కారం లేకపోతే అన్న గారికి నమస్కారం రావయ్య శివప్రకాశం కూర్చో ఏంటి అయ్యారు ఇది మీరు నన్ను ఎక్కడైనా నిలబడమనండి నిలబడతాను వీధిలో నిలబడమనండి నిలబడతాను ఎన్నికల్లో నిలబడమనండి నిలబడతాను అంతేగాని మీ ముందు కూర్చోమని చెప్పకండి నేను రాష్ట్రానికే మంత్రిని మీ కాదు అవును ఏమిటి విషయం షడన్ గా వచ్చావు అయ్య గారు ఇంకో మూడు నెలల్లో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఎప్పట్లాగే ఈసారి కూడా నాకే ఓటు వేయాలని మన నియోజకవర్గ ప్రజలకి మీరు చెప్పి నన్ను ఆశీర్వదించాలి ఆశీర్వదించాలని చెప్తేనే లేస్తాను సరేలే నీకే ఓట్లు ఏమని చెప్తాను మా బతుకుల్ని కాల రాసిన నీ అడుగు జాడల్లో విప్లవ విత్తనాలు చల్లడమే నా పని ఇలా అట్టదిట్టంగా మాట్లాడితే నేను భయపడతాననుకున్నావా రే నేనెవరో నీకు తెలుసుగా తెలుసు యాజమాన్య వర్గాల తొత్తువి రే ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలంటావా కావాలి మా చెమటతో తడిసిన మా పంట పొలాలు ఓ ఇన్స్పెక్టర్ వాడేదో డైలాగులు మాట్లాడుతుంటే చెవులు అప్పగించి పెట్టున్నారా తనిదారైన వాడిని పోరాడుతాం పోరాడుతాం 
హక్కుల కోసం పోరాడేవాడి రక్తం ఈ వెచ్చటి రక్తాన్ని జుర్రుకోవడానికే కదా తోడేళ్లలా ఎదురు చూస్తున్నారు తమ్ముడు నువ్వెవరివి నీకేం కావాలి కొంచెం వివరంగా చెప్తావా మిర్యాలగూడకి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చిన్న పల్లెటూరు మాది తరతరాలుగా వ్యవసాయం చేస్తున్న మా పొలాల్లోకి కారు కంపెనీ వస్తుంది మీ అందరికీ పని దొరుకుతుంది మంచి డబ్బు కూడా ఇప్పిస్తానన్నారు ఈ మంత్రి గారు అది నమ్మి మా పొలాలన్నీ ఈయన పేరు మీద రాసేసి ఇప్పుడేమో అలాంటి కంపెనీ ఏది అక్కడికి రాదంటున్నారు ఇచ్చిన పొలాలు తిరిగి ఇచ్చేయమంటే కుదరదంటున్నాడు నోటికాడి కూడు తీసేశాడయ్యా వేరే పనులు ఏమైనా ఇప్పించమంటే అసలు పట్టించుకోవడమే లేదు కనీసం మీ దగ్గరైనా న్యాయం దొరుకుతుందని ఇంత దూరం వచ్చామయ్యా శివప్రకాశం ఏమిటి దంతా అయ్యారు అది వేరే సమస్య మీరు జోక్యం చేసుకోకండి సొంత భూమి కోసం పోరాడే ప్రజా సమస్య అయ్యా ఇది ఈ భూమి మీద మనిషిగా పుట్టినవాడు ఎవడైనా సరే ఇందులో జోక్యం చేసుకోవచ్చు మర్యాదగా వాళ్ళ పొలాలని తిరిగిచ్చాయి అయ్యారు దయచేసి ఈ విషయంలో మీరు నన్ను బలవంత పెట్టకండి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలిసి ఈ ప్రజల కోసం పోరాడడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా నా ప్రాణమైనా ఇస్తానయ్యా రాబోయే ఎన్నికల్లో నువ్వే ఎమ్మెల్యేవి నీకు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను మినిస్టర్ శివప్రకాశం గారి కంటే పదివేల ఓట్ల మెజారిటీతో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి జగదీష్ గారు గెలుపొందారు ఈ గెలుపు మీరు పెట్టే వెళ్ళు తమ్ముడు ముందు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిరా నిన్ను నమ్ముకున్న ప్రజలకి ఏమి మంచి చేయాలనుకున్నావో అన్నీ చెయ్యి అసెంబ్లీకి వెళ్లే బస్సు ఇక్కడికి వస్తుందా వస్తుందయ్యా వస్తుంది అవును ఇంతకీ నువ్వు అసెంబ్లీకి ఎందుకు అడుతున్నట్టు ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ఎమ్మెల్యేనా వస్తుంది సార్ వస్తుంది ఇప్పుడు వస్తుంది జగదీష్ రావయ్యా వచ్చి బండి ఎక్కు మీ కారు చూస్తుంటే మా పేదవాళ్ల రక్తం చెమటే గుర్తొస్తున్నాను అరే ఏంట ఇంకా స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతున్నట్టే మాట్లాడుతున్నావు ప్రస్తుతం పార్టీ పదవి నీ చేతికే వచ్చే కదా ఇప్పుడు గనక మీ వాళ్ళు ఆ పట్టాల దుమ్ము దులిపారే అనుకో రాజమండ్రిలోనో చెర్లపల్లి జైలులో పదిహేడు ఊతలు లెక్క పడాల్సి వస్తుంది ఈ ఎన్నికల్లో కాకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుస్తాం కదా ఉన్న ఇమేజ్ ని చెరగొట్టుకోకూడదు కదా రాజకీయాలు అదే కదా ముఖ్యం దాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం నా దగ్గర ఉన్న పట్టాభూములని తిరిగి ఇచ్చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను నిజంగానే చెప్తున్నారు నీళ్లు బంగారం గాను నిజమయ్యా పట్టాలన్నీ హోటల్లో ఉంచాను ఏదో నీ కంటి ముందు సంతకం పెడితే సంతోషిస్తామనుకుంటే సందేహపడతావేటయ్యా రా నువ్వు నా ప్రజలకు న్యాయం దక్కుతుందంటే నేను ఎక్కడికైనా వస్తా తక్కినటే నువ్వు కార్లు ఎక్కువ చాలా బడి కూర్చోవయ్యా డ్రైవర్ కారు మన హోటల్ ఇవ్వని ఏసీ బాగా కూలింగ్ లో పెట్టు ఇదే మన భూలోక స్వర్గం ప్రజా సేవ చేసే వాళ్ళకి ఇంద్రలో అడగడ పెట్టు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు దీంట్లో కూడా పేదవాడు రక్తం కనిపిస్తోంది గ్లూకోజ్ కనిపిస్తోంది అంటూ వాక్క యాపిల్ జ్యూస్ అలాగే ఉంటుంది తాగే అన్ని పత్రాలు ఇందులో ఉన్నాయి సార్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా మొత్తం నూట ఇరవై ఏడు కుటుంబాల అన్నట్టు ఒక ముఖ్యమైన విషయం నీతో మాట్లాడడానికి ఇక్కడ పిలుచుకొచ్చాను నేను ఓడిపోయినా మా పార్టీ గెలిచింది కదా ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకి ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు కావాలి నలుగురు సెటప్ చేశాను నువ్వు అంటే రేపే నువ్వు మంత్రి మంత్రి ఏంటయ్యా మంత్రి అనగా లేచావు రేపు నువ్వు మంత్రి అయ్యావంటే రాష్ట్రమే నిన్ను చూసి లేచి నిలబడుతుంది మంత్రి అయిన వెంటనే జూబ్లీ హిల్స్ లో ఆరు ఏసీ బెడ్రూమ్ లో ఉన్న బంగ్లా నీ పేరు రిజిస్టర్ చేయించేస్తాను ఏమంటా వద్దంటే వదిలే జీడిమెట్ల పక్కన ఇద్దరు గెలిచారు సిగ్నల్ ఇస్తే చాలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు నేను వాళ్ళ తేజస్ట్ అవుతాను కూర్చో ఇదెవరు సుబ్రహ్మణ్యం కొడుకు దేవరాజు చూపిస్తా జూబ్లీ హిల్స్ మాత్రమే కాదు అన్ని హిల్స్ చూపిస్తా ఎలక్షన్ లో గెలిచిన వాడు ఓడిన వాడు ఒకటే అయిపోయారు కానీ నమ్మి ఓట్లేసిన జనానికి ఏ న్యాయం జరగలేదు రే నువ్వు ఆ రోజు ప్రజల కోసం ప్రాణాలిస్తానావే అదంతా కేవలం బూటకమేనా రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి బుద్ధి మాత్రం విశాలంగా ఉంటే సరిపోదు హృదయం కూడా విశాలంగా ఉండాలి రే ప్రపంచంలోనే పెద్ద పాప మీద తెలుసట్రా తల్లి పాలు తాగి రొమ్ము గుద్దటం కంటే కట్టుకున్న పెళ్లాన్ని తార్చటం కంటే 
మిమ్మల్ని నమ్మి ఓటు వేసిన వాళ్ళని మోసం చేస్తున్నారే అదే రా పెద్ద పాపం నీకు నిన్ను నమ్మి ఓటు వేసిన వాళ్ళకి ఏమిట్రా బంధుత్వం నువ్వు వాళ్ళ మేనమావా లేక వాళ్ళ రక్తం పంచు పుట్టినవాడివా ఎటువంటి సంబంధం లేని నిన్ను నమ్మి నీకు ఓటు వేయటం కోసం ఎండలోనూ వాన్లోనూ నిలబడి కష్టపడుతున్నారే వాళ్ళకి ఒక్క నిమిషం ఒకే ఒక్క నిమిషం కడుపు మండిందంటే నీలాంటి నీచుల వంశం వంశంకరమే లేకుండా నాశనమైపోతుంది ఇలా చూడు రేపు తెల్లవారే లోగా ఆ ప్రజలకి వాళ్ల పొలాలు పట్టాలతో సహా వెళ్లి చేరాలి లేదంటే నేనే వాళ్ల కోసం జెండా పట్టుకుని స్వయంగా రంగులోకి దిగుతాను జాగ్రత్త మనలాంటి వాళ్ళకి సిగ్గు శరం మానం అభిమానం ఇలాంటివి అక్కర్లేకపోవచ్చు కానీ ఇది మరీ ఓవర్ మందు జగదీష్ రాజకీయాల్లో దెబ్బ తినచ్చు అవమానపడచ్చు అయినా వెనకడుగు వేయకూడదు మనల్ని ఎదిరించి జెండా పట్టుక నుంచునే వాడు ఎవడైనా సరే అడ్రస్ లేకుండా చేయాలి ఇది నువ్వు రాజకీయాల్లో నేర్చుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి పాఠం ఏంటి ఇన్స్పెక్టర్ ఈ టైంలో చెప్పండి సార్ ఏంటి విషయం సార్ 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 అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పుకోవడం లోపలికి వస్తున్నారు అయ్యగారిని పిలవు దేనికి పిలవయ్యా అంటే ఏమిటి ఏ టైంలో మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చావు ఏయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు పతి కారణం మీ ఇంట్లో గంజాయి దొరికింది ఎన్నికల్లో నేను ఓడేలా చేసావుగా ఇప్పుడు చూడు ఎవరు ఓడారు ఇప్పుడు నేను ఎవరో తెలుసునా ఈ రాష్ట్రానికి మంత్రిని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లే నా దగ్గర చేతులు కట్టుకుని ఉంచుంటా మీ ఊళ్ళో పనికి మాలిన పది మంది పెదవాళ్ళ సపోర్ట్ ఉందని నా మొహం మీదే కాండ్రిన్ చుమ్మేస్తావా ఒకప్పుడు డబ్బున్న వాళ్లను యజమానులను చూస్తే నాలో ఒక రకమైన జ్వాలరీ దాన్ని విప్లవ జ్వాల అనుకున్నా కాని తర్వాత తెలిసింది అది అసూయ జ్వాల అని ఆ జ్వాలలో నువ్వు పెట్రోల్ పోసి అది నిన్ను బూడిద చేయక మానదు రేపు నువ్వు గంజాయి కేసులో జైలుకి వెళ్ళొస్తే ఈ ఊరి జనం అంతా నీ మొహం మీద కాండ్రించు మేస్తారు ఆ తర్వాత నువ్వు జెండా పట్టుకొని ఎలా పోరాడతావో చూస్తా రాక్కు రండ్రా వీళ్ళు అభిమానవత్ గుమ్మం దాటకుండానే ప్రాణం పోయిందే ఇలాంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వస్తారో అర్థం కాదు సరే వదిలేసి రండి ఎరా మీ నాన్నగారికి చేయాల్సిన కర్మకాండలన్నీ చేసేసావా ఏదో మీ నాన్నగారి దయవల్ల మా అందరికి ప్రమోషన్ వచ్చేరా ఇంకొంచెం 
మా చిన్నబాబు గారు మనసులో నాటుకున్న బీజం ఇప్పుడే అన్న ఆ ఫలాలు ఇవ్వటం మొదలుపెట్టింది ఆ విషయంలో తొందరపడి కత్తి దూయటం వల్ల ఆ రోజు వాళ్ళు చావు నుంచి తప్పించుకున్నారు ఈ రోజు సంపూర్ణ బరంతో రంగంలోకి దిగారు ఇక ఆయన ఆపటం ఎవరి వల్ల కాదు ఇంకో రెండు తలలు కూడా నెల రాలాలి ఆ శివప్రకాశం జగదీశ్ రక్తంతో ఈ భూమికి తర్పణ చేయాలి అతను అవును మంచివాడని మహాత్ములను చంపుతున్నాడా దుర్మార్గం లేక చంపుతున్నాడు జెండాలపై వ్యాధాలు ఒక మంచి మనిషి జెండా పట్టుకుని పోరాటం చేద్దామంటే వాళ్ళని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు రాజకీయాలు ప్రభుత్వం వీళ్ళ తాతలు సంపాదించిన ఆస్తా ఏంటి శివప్రకాశు జగదీశు లాంటి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేసి వంశమే లేకుండా చేయాలి అప్పుడే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది ఆ పరశురం వాళ్ళ తలలు తీట్లేదు సార్ ఈ దేశంలోని కలుపు మొక్కలు నేరేస్తున్నాడు అలాంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయకుండా ఎంక్వైరీలు అట ఎంక్వైరీలు మంచివాడో చెడ్డవాడో నిర్ణయించాల్సింది మనం కాదు చట్టము కోర్టు తప్పు చేసిన వాడిని కనిపెట్టే చట్టం ముందు నిలబెట్టడం జరగబోయే నేరాలని అడ్డుకోవడమే మన కర్తవ్యం వాటిని సక్రమంగా చేస్తామని మనం ప్రమాణం చేశాం మిస్టర్ కేశవన్ సార్ ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు చెయ్యండి ఎస్ సార్ కృష్ణస్వా <laughs> నిన్ను ఇక్కడికి ఎవరయ్యా రమ్మన్నారు నిన్ను వేరే డిపార్ట్మెంట్ కి మార్చేశారు కదా మార్చేశారా ఎందుకు కాశీ విశ్వనాథ్ సార్ నాకు ఆర్డర్ వేశారు నేను నిన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను సార్ రాత్రి పది గంటల వరకు నేను ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను తెలుసా పది పదికే కదా నిన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని పరిచేది నీ పోయికో ఎవరు చెప్పినా వినను సార్ ఆయనే వచ్చి చెప్పనివ్వండి అటు అయితే తెలుసుకుంటాను పిలవండి సార్ అలాగా పిలవండి హలో ఏంటి విషయం హెడ్ కానిస్టేబుల్ కృష్ణస్వామి ఇక్కడ గొడవ చేస్తున్నాడు సార్ కొరిచి ఇవ్వడు వర్ణం సారే ఇదిగో వస్తున్నాను నాకు కారణం తెలిసి తీరాలి నేనేమో అప్పటికైనా నా బామరతికి మరదలకి ఏదైనా సీట్ అడిగానా ఏం అడిగాను సార్ కారణం తెలియకుండా నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాను స్వామి ఏంటి గొడవ సార్ చేసిందంతా చేసి గొడవ ఏంటని అడుగుతున్నారా నా ట్రాన్స్ఫర్ కారణం ఏంటో చెప్పండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ హంతకుండి వెనకేసుకొచ్చావో ఆ తర్వాత కూడా నువ్వు నాతో ఉండడం న్యాయం కాదు ఓ కథ అలా వెళ్తోందా వాళ్ళిద్దరిని కాపాడగలని మీరు అనుకుంటున్నారా సార్ మీ వెనకాల వేల కొద్దీ పోలీసులు ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు అతని వెనకాల ఉన్నాడు సార్ అతనే గెలుస్తాడు ఇలా చూడు పదకొండు గంటల కల్లా నువ్వు అమీర్పేట్ జంక్షన్ లో లేకపోతే నీ ఉద్యోగం ఊడుతుంది న్యాయం మాట్లాడితే ఇదే పరిస్థితి ఇన్విటేషన్ మెంబర్షిప్ కార్డు లేకుండా ఎవరిని లోపలికి ఎలా చేయొద్దు ఓకే సార్ నేను మినిస్టర్ జగదీష్ ఇంటికి వెళ్ళొస్తాను జగదీష్ ఇంటికా ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అతను భయపడి ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడే తెమలదు ఆ ప్రసాదం ఎనుకు పెట్టి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి ఏ ఆశీర్వదించు ఆశీర్వదించు కానీ ఏ వినాయక ఆశీర్వదించు గణేష ఆశీర్వదించవయ్యా గజరా ఏంటయ్యా ఇది సెంటిమెంట్ గా ఏదో కొడుతుంది ఎముడి రాకనే కుక్క పసి కడుతుంది అంటారు ఒకవేళ మీరు చావుబోయే విషయం ఆ ఏనుగు పసి కట్టిందేమో ఓ పక్క నేను చావు భయంతో వణికిపోతుంటే తమాషాగా ఉందా నువ్వేగా ఏనుగుని తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు గనక ఇది ఆశీర్వదించకపోతే నిన్ను తీసుకెళ్లా హోమంలో పడేస్తాను ఏంట్రా 
వీధుల్లో అడుక్కు తినే ఏనుగుని తీసుకొచ్చావా ఏంటి మన ఊరి ఏనుగులన్నీ రష్ కోసం వెళ్ళే ఇది జమిని సర్కస్ ఏనుగు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చని తీసుకొచ్చేసాను ఎరా అడుక్కునే ఏనుగుని తీసుకొచ్చి సర్కస్ ఏనుగని అబద్ధం చెప్తావా కాదు సార్ నిజంగా ఇది సర్కస్ ఏనుగే కావాలంటే మీ ముందు డాన్స్ చేయించి చూపించమంటారా ఇప్పుడు కాదురా తర్వాత మీ ఇద్దరి మీద కారెక్కించేస్తాను అప్పుడాడు మన డాన్స్ ఏనుగేమో మంచిదేనయ్యా మన కాంపౌండ్ లో రాగానే మన గాలి దాన్ని తగిలినట్టుంది అందుకనే మీలాగా డబ్బు తీసుకుని పనిచేస్తోంది ఈయనేనయ్యా సిబిఐ కాశీ విశ్వనాథ్ రండి సిబిఐ సార్ విన్నాను మీ పుట్టుక పెంపకం డ్యూటీలో మీ సిన్సియారిటీ అన్ని విషయాలు విన్నాను ఆ మిర్యాలు కూడా వాళ్లకి నాకు అస్సలు పడదు ఆ ఊరి వాళ్లు ఉన్నవి లేనివి సమాలక్ష్య చెప్తారు అవన్నీ మీరు నమ్ముతారు మిమ్మల్ని కాపాడడం నా డ్యూటీ నాకు కర్తవ్యమే ముఖ్యం నువ్వింత చెప్పాక ఇంక నేనేమనగలను చాలా సంతోషం తమ్ముడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర యోజన నాయకుడు సార్ వేయించుకోరా నీకు మండపం చూపించడానికి తీసుకొచ్చానా వెయ్యి వేయించుకోండి బాబు ఏంటయ్యా ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళ అబ్బాయిని కాకాపట్టం మొదలు పెట్టు ఎలాగైనా రాజకీయాల్లో తీసుకొస్తాడు హిందీ క్లాసులకు కూడా పంపిస్తున్నాడంటయ్యా సెంట్రల్ మినిస్టర్ చేసినా చేసేస్తాడు ఇప్పటి నుంచి బాగా కాకా పడితేనే రేపు మనకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాడు తండ్రి అండా లేకపోతే కొడుకు అండా ఇలా ఇతరుల అన్నదండ్రుల మీద బతకేయండ్రా పనికి మాలిన మెదవల్లారా మన పార్టీ మీటింగ్ దిక్కి నాయకత్వం వహించిన అన్నగారు శివప్రకాశ్ గారికి పట్టించుకోకండి <laughs> 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 రాత్రికి కొనుక్కొని రావచ్చుగా ఇప్పుడే కొన్ని బొట్లేదు లోపా ఇది కొన్నది కాదు సార్ పార్టీ వాళ్ళు ఇచ్చారు అందరికీ తలా ఒకటి ఇచ్చారు నాకు ఒకటి ఇచ్చారు తాగుపోతే కదలారా మీ ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం ఇక్కడ మేము కడుపు మార్చుకుని డ్యూటీ చేస్తున్నా మీరు కోట బొట్లు దొరకని కూర్చుంటారా పనికి మాలే కదా కూర్చో ప్రతిపక్షాలని నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఎన్నికల్లో మాతో పోటీ పడ్డానికి సిద్ధమేనా అని ధైర్యం ఉందా మీకు ప్రజలంతా మా వైపే ఉన్నారు సార్ కాశీ విశ్వనాథ్ ఇంట్లో మీ ఆవిడ రాసిచ్చిందంతా వినడాన్ని నేను చవట్నా ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీ బలంగా ఉందని మీరెవ్వరు దిగులు పడనక్కర్లేదు ప్రభుత్వం సరే 
శివప్రకాష్ కి బెదిరింపు కాల్స్ రావడం వల్ల ఇన్విటేషన్ గానీ మెంబర్షిప్ కార్డ్ గానీ లేకపోతే లోపలికి పంపడం కుదరదు సార్ నిన్న గాక మొన్న వచ్చినాడికి చంపుతా ఉన్న బెదిరింపులు వస్తాయి అందుకని పార్టీ సీనియర్ మెంబర్ ని నేను నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తా ఉండాలా పోయా సరే పంపడం కుదరదు పోబో యా నా పవర్ తెలుగుకుండా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నేను ఇప్పుడు కమిషనర్ కు ఫోన్ చేస్తాను సీఎం కు ఫోన్ చేస్తాను పిలో భయ్యా మీ సిబిఐ ఆఫీసర్ ని రెండు ఒకటి తెలుసుకుంటాను ఆ పిలో చెప్పండి కేశవన్ సార్ మీరు స్టేజ్ మీద ఉన్నారు సార్ స్టేజ్ మీద నేను ఇప్పుడే ఎంటర్ అవుతున్నాను
ఎవడరా నువ్వు నా పేరు శివరామ్ మా నాన్న పేరు సుబ్రహ్మణ్యం నా వయసు ముప్పై ఐదు నేను చదువుకున్నది ఇంటర్మీడియట్ వీటన్నింటికంటే ముఖ్యమైన విషయం మీరు ఒకటి తెలుసుకోవాలి నా సొంత ఊరు మిరియాల కూడ నిన్నటి వరకు మా చిన్నబాబు ఒంటరిగానే పోరాడేవారు సార్ ఇవాళ మా ఊరే ఆయన వెనకాల ఉంది రేపు ఈ దేశీ ఆయన వెనకాల ఉంటుంది సార్ చంపాడు చంపాడు చంపేశాడు పెద్ద సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశానన్నావు వాడందరూ చూస్తుండగానే వెళ్లి చంపేశాడు ఏయ్ మీరందరూ కండబలాన్ని నమ్ముకున్నారు వాడేమో బుద్ధిబలం చూపించాడు సిగ్గుగా లేదు మీకు రూలింగ్ పార్టీ వాడిని పబ్లిక్ గా చంపేశాడు మిమ్మల్ని మీరే కాపాడుకోలేకపోయారు ఇక ప్రజల్ని ఏం కాపాడతారని అడిగితే ఇక అంతే నా మంత్రి పదవి గోవింద ఇప్పటికిప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తే ఏం చేయగలం తాగడానికి నీళ్లు లేవు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు లేవు అని ప్రజలంతా గగ్గోలు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఓట్లు అయ్యాను రా బాబు అంటే చొప్పు తీసుకొని కొడతారు సారీ సార్ అతను ఇలా డైరెక్ట్ గా వస్తాడని మేము ఊహించలేదు సార్ వాడు బాగా దమ్మున్నోడయ్యా వెనక నుంచి వస్తాడు కింది నుంచి వస్తాడని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కానీ వాడు రావాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా వస్తాడు సారీ సార్ ఇకపోయినా అలా జరగదు సార్ ఇకపోయినా ఏంటి సార్ ఇకపోయినా మా అయ్య గారిని చంపడానికి అతను ఏమేం ప్లాన్ వేసుకున్నాడు అడ్డమైన వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని అయ్య గారి దగ్గర పనిలో చేరి రెండేళ్లే అయింది ఆయన పుట్టుకులు పోయారంటే నేను కరలు కన్నా ఈ బంగళా కారు గీరు తోటలు ఏం కావాలి సార్ ఆయన చనిపోయారంటే వేరే మినిస్టర్ దగ్గర నాకు పనిపిస్తారా గురించి డిస్కషన్ సార్ అయ్యా సిబిఐ వస్తున్నాడు సిబిఐ వస్తున్నాడు సిబిఐ వస్తున్నాడు ఎందుకు రా అంత టెన్షన్ ఆస్తి పంపకానికి ఏమైనా వస్తున్నాడా నాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికే వస్తున్నాడు రా నువ్వు ఏమైనా ఆఫీసరు ఇప్పుడు వస్తున్న అతను సిబిఐ ఆఫీసరే హంతకుడు కాదని మీకు క్లియర్ గా తెలుసు కదా లేదంటే అది కూడా నన్ను కాల్చిన తర్వాత కనిపెడతారా లేదు సార్ ఈయన సిబిఐ ఆఫీసరే సార్ అలానే అతన్ని కూడా లోపలికి వదిలేరు ఏంటి సార్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ మీరు సిబిఐ ఆఫీసరా లేక పరశురామా అని సార్కి సందేహం డోంట్ వరీ కేశవన్ నా సెల్ కు ఫోన్ చేయండి నా సెల్ నెంబర్ నా టీమ్ కు మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళు డైల్ చేసి ఈ సెల్ రింగ్ అయితే నేనే కాశీ విశ్వనాథ్ ని వాడు ఏదైనా రెడీ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ సెల్ ఫోన్ లో ఉన్నట్టుగా ఇంకో సిమ్ కార్డు రెడీ చేయలేడు ఐడియా బానే ఉంది ఈ తెలివి ముందే ఉంటే ఆ శివప్రసాద్ శివప్రసాద్ గా మారుండే వాడే కాదు ఎవరికి <laughs> నిన్ను చూస్తుంటే ఏదో ఉంది నాకు నువ్వు నన్ను చూస్తా ఉంటే కైపెక్కాను ఎదకు మనసులో నీ కోసం దాచి ఉంచావలకు ముద్దు మీద ముద్దులిచ్చి తీర్చుకుంటా ముడుపు ఎందుకింత టెక్కు నీకు నన్ను చూసి నువ్వు నవ్వుకోకు చిన్నయ్యో నీలో పులుకు నీకు ఇచ్చుకుంటా నాలు తలుకు నీదే లేరా నా సరసం కోసరేను నీకు నువ్వే పళ్ళామైతే భామా దండాలి తీయను పోనా నువ్వే పళ్ళామైతే భామా దండాలి తీయను పోనా తయ్యార తర తయ్యార తర తయ్యార తర తయ్యారే తయ్యార తర తయ్యార తర తయ్యార తర తయ్యారే లంగడి లంగడి సరిగా 
చూసుకుంటే స్వర్గం ఎందుకురా అందం మదరకుండా సందకడా విందుకురా వరస చూసుకోరా నీ కులుకు తీర్చుకోరా నీ రగడ తెలుసు లేరా నా దిగులు తుంచిపోరా జోరు నిలువ నీదు నీ తీరు కమల నీదు నీ హోరు కదల నీదు నా పోరు ఊరు కోదు నువ్వే పెళ్ళమైతే భామా దండాలు తీయలుకోనా నువ్వే పెళ్ళమైతే భామా దండాలు తీయలుకోనా చింత చోటిస్తే అసలే వదలవులే ఏదో అనుకుంటే ఎంత దగా వచ్చనులే సరసం సాగుతుంటే సరదా సంపుతుంది నువ్వు పక్కనుంటే సంబరపడి తుళ్ళుతుంది కట్కకుంటే నీ జోరు జారకుంటే నీ తీరు మారకుంటే బిల్ల వరస మారిపోతే వంటే నేనిటానంతే నీ చుట్టూ తిరుగుతూనే నే నిన్ను వదలనంతే నువ్వే తళ్ళమైతే భామా దండాలు తీయలుకోనా నువ్వే పెళ్ళమైతే భామా దండాలు తీయలుకోనా మంత్రి జగదీష్ మాటల్ని ఏసీపీ రవిప్రసాద్ సీక్రెట్ గా రికార్డ్ చేశారు ఒకవేళ తనకేదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మంత్రిని బెదిరించొచ్చని అతను అనుకునుండొచ్చు చెప్పారు జడ్జిని చంపడానికి మంత్రి డబ్బు ఇవ్వడం అది ముగ్గురు చేతులు మారి బుల్లెట్ మనీ దగ్గరికి వెళ్లడం ఈ ఆడియో క్యాసెట్ ఇలాంటి ఎన్నో ఆధారాలు మన దగ్గర స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి వీటితో మంత్రిని అరెస్ట్ చేస్తే పరశురాం దగ్గర నుంచి కాపాడొచ్చు చట్ట ప్రకారం అతన్ని శిక్షించనవచ్చు హోమ్ మినిస్టర్ రేపు ఢిల్లీకి చేరుకోగానే అతని దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని చట్ట ప్రకారం జగదీష్ ను అరెస్ట్ చేయాలి సరే ఆ మంత్రి జగదీష్ కి పార్టీలో మంచి పలుకుబడి ఉంది అరెస్ట్ గిరిస్టన్ వెళ్ళామంటే పెద్ద రగడ చేస్తాడు తర్వాత చట్టపరంగా సమస్యలు వస్తాయి చట్టం సవ్యంగా ఉండాలంటే ముందు అది స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి కేశవన్ ఏంటి అక్కడక్కడ చెట్లు నరుకుతారు నాలుగైదు బస్సులు తగల పెడతారు వాళ్ళు బయట ఉండడం వల్ల దేశం బోడిద కావడం కంటే వాళ్ళు లోపల ఉండడం వల్ల నాలుగైదు బస్సులు బోడిదైతే పెద్ద నష్టమేం కాదు ముందు ఆధారాన్ని జాగ్రత్త చేయండి జడ్జి గారిని హత్య చేసింది మినిస్టర్ జగదీష్ అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు కాశీ విశ్వనాథ్ గారికి దొరికాయి అందువల్ల మంత్రి గారిని వెంటనే ఖైదు చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి చిన్నబాబు జగదీష్ జైలుకి వెళ్ళకూడదు ఏంటి సార్ మీరు ఆటోలో వచ్చారు వెహికల్ రిపేర్ అయింది ఎంత త్వరగా ఆఫీస్ కి వచ్చారండి సార్ 
అది మంత్రి జగదీష్ విషయంగా హోమ్ మినిస్టర్ ని కలవాలిగా కలిసే ముందు ఎవిడెన్స్ అన్ని చెక్ చేయాలి అందుకే వచ్చాను అవును మినిస్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ చుమ్మా ఇటు ఒరు చెకప్ సార్ వెరీ గుడ్ మీలాగా డ్యూటీ సవ్యంగా చేసేవాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ కేశవాల్ ఇది మన ఆఫీసే కదా అని మీరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు నన్ను ఎక్కడ చూసినా ఇలాగే చెక్ చేయాలి ఓకే సార్ ఆ ఫైల్ తీసుకురండి నా ఫోన్ అదిగో అక్కడ ఉంది మీకు ఇంకెవరో ఫోన్ చేస్తుంటారు హలో హాయ్ నేనే ఐశ్వర్యని మాట్లాడుతున్నా మీకోసం ఫ్లాట్ కి వెళ్ళాను మీ సర్వెంట్ మీరు జిమ్ కి వెళ్ళినట్టు చెప్పాడు లోపలే ఉన్నారా నేను ఆఫీస్ కి వచ్చేసాను కార్ బయట ఉంది కార్ రిపేర్ అయింది అందుకే ఆటోలో వచ్చేసాను రిపేర్ అయితే ఇదే షెడ్ లో వదిలేచ్చుగా ఎందుకని జిమ్ బయట ఏమిటిది జిమ్ లోపల నుంచి వస్తున్నారు ఏంటిది ఫోన్ చేస్తే ఆఫీస్ లో ఉన్నాను కార్ రిపేర్ అని అబద్ధం చెప్తున్నారు నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నారా ఫోన్ ఎప్పుడు మాట్లాడా ఇప్పుడే నాతోనేగా మాట్లాడారు వెంటనే కట్ చేశారే ఇప్పుడు నా ఫోన్ రిగ్ అవుతుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ హలో కేశవన్ ఎవరు నేనే నా సెల్ ఫోన్ కనిపించట్లేదు నా సెల్ ఫోన్ తో అక్కడ ఎవరు వచ్చిన వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి అయ్యో సరే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అతను సెల్ ఫోన్ చెక్ చేసే ఆఫీసర్ కానిచ్చాను సార్ అతను ఇలా మోసం చేస్తాడని ఊహించలేదు సార్ అతను చాలా పర్ఫెక్ట్గా యాక్ట్ చేశాడు ఒక్క నిమిషం ముందు మీరు ఫోన్ చేసినా కూడా అతను పట్టుకునేవాడు సార్ ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్తో అపాయింట్మెంట్ ఉంది ఏం చేద్దాం సార్ కేశవన్ మన దగ్గర మినిస్టర్కి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్నట్టు మీకు నాకు మాత్రమే తెలుసు మరి వాడికి ఎలా తెలిసింది అదే సారే వాడి ఆఫీస్ నుంచి ఏ తీసుకెళ్లినా నేను సందేహపడేవాడిని కాదు వాడి లక్ష్యం జగదీష్ని లేపేయడమే ఆయనకు సంబంధించిన ఫైలే తీసుకెళ్లాడంటే మీరు చెప్పకుండా వాడికి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ నన్ను అనుమానిస్తున్నారా మీరు అవసరం అయితే నన్ను నేనే అనుమానిస్తాను మన నీడను కూడా నమ్మకూడదు అనేది నేను సిబిఐలో నేర్చుకున్న మొదటి పాఠం నిజం చెప్పండి మీకు పరశురామికి ఏంటి సంబంధం సార్ సార్ నేను ఏంటి సార్ ఇది బాధ్యత గల పోస్టులో ఉన్న అధికారి మీరు ఇకపైన నా టీంలో ఉండాలా వద్దా అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి సరే హెడో కేశవన్ నాయర్ ఎందా నొక్కునదే అన్ని పోయా కదా అతను నీ మీద సందేహపడ్డాడు కదూ ఏడో నువ్వు తప్పు చేసావా ఏడో నాయర్ నువ్వు తప్పు చేసావా ఈ కేశవ నాయర్ ఐపీఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయి వచ్చి ఎందా ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే గోల్డ్ మెడల్ గుండెకు తగిలించుకోవాలనుకున్నావు కదా ఇండియాలో నీ మంచి పేరున్న పోలీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ ఈ స్టేట్ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ సంపాదిస్తే కేరళ రాష్ట్రం మొత్తానికి గౌరవప్రదం అని ఆశపడ్డావు కదా ఇప్పుడు మలయాళీస్ అందరికీ అవమానమే కదా ఇంత జరిగాక కూడా ఎవర్రా నువ్వు చెప్పరా చెప్పు మీరేంటి సార్ సడన్ గా ఎలా వచ్చారు నేను సరైన టైం కే వచ్చాను మిస్టర్ కేశవన్ మీరు నిజాయితీ గల ఆఫీసర్ అని నాకు తెలుసు మీకు తెలియకుండానే మీలో ఒక లోటు ఉందని నేను అనుమానించాను అది కరెక్ట్ అయింది మీరు బాత్రూమ్ లో బాధపడుతూ మాట్లాడడం వీడి చాటుగా వింటున్నాడు వీడే ఖచ్చితంగా పరశురామికి మ్యాటర్ చేరవేస్తున్నాడు 
పరడా నా ఇంటి ఉప్పు తిని నాకే ద్రోహం తలపెడతావా ఎడా విశ్వాసం ఉన్న మలయాళి ఇవ్వదు ఏ నేను మలయాళిని కాదు మిరియాల కూడా వాణ్ణి మిరియాల గూడెం వాడు మలయాళం ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు రా ఏ ఈ గురువాయూర్ కేశవన్ తెలుగు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ మిరియాల కూడా పరందాముడు మలయాళం మాట్లాడడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది నేను బతకడానికి వెళ్ళింది పాలక్కాడు పక్షే నేను జనించదు మిరియాల గూడాకు ఏంటి కాశీ విశ్వనాథ్ సార్ ఆశ్చర్యంగా ఉందా మలయాళం మాత్రమే కాదు మా చిన్నబాబుకి అండగా తమిళం కన్నడం ఉర్దూ బెంగాలీ హిందీ వాళ్ళందరూ కూడా ఏకమై వస్తారు త్వరలోనే మా చిన్నబాబు ఆ జగదీష్ ని లేపేస్తారు మీ ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అన్ని ఒక్కటే వచ్చినా దీన్ని ఎవరు అడ్డుకోలేరు ఆ జగదీష్ చావు మా పరశురామయ్య గారి చేతిలోనే నలభై మంది అవన్నీ మీరు రౌడీల్ని గూడాల్ని పెట్టి జయించారు కానీ ఆయన పట్ట పగలు పబ్లిక్ ప్లేస్ లో అందరూ చూస్తూ ఉండగా ఎంతో ధైర్యంగా శివప్రకాష్ ను కాల్చి చంపాడు అంత దబ్బు మీకెక్కడ ఉంది నాకంటే తెలివైన వాడా ఒక్కసారి చదివి చూడరా నా రాజకీయ చరిత్రను ఈ జగదీష్ పవరెంటు వాడికి తెలియదు ఆ పరశురం నా కాలి గోటితో సమానం దమ్ముంటే రమ్మను వాడిని నేను పట్నంలో ఉన్న చిన్నబాబు గారి దగ్గరికి వెళ్తాయ్యా వచ్చే వారం మన వాళ్ళు అందరిని అక్కడ రమ్మను అలాగేయా బాబు మీరు అడిగిన ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇందులో ఉంది విధి విలాసం చూశారా ఒకే రక్తం ఇద్దరిని తలపడేలా చేసింది మిమ్మల్ని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని ఆ కాశీ విశ్వనాథ్ కంకణం కట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు తోడబుట్టి నోటితోనే తలపడుతున్నానని బాధపడకండి ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఈనాటికే నా జగదీష్ చావు మీ చేతుల్లోనే రాసి ఉంది మీ కులదైవం ఉచ్చాలమ్మ మీకు అండగా ఉంటుంది మిగతా చాలా నువ్వే ఉంచు వచ్చేవారు ఇంకో పది మందిని బయలుదేరి రమ్మని చెప్పాను ఎంతమందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినా పర్వాలేదు ఊళ్ళో ఉన్న మగాళ్ళందరూ మీకు సహాయం చేయడానికి వస్తూనే ఉంటారు హలో కేశవన్ ధూళ్పేటలో ఉన్న పాత సిమెంట్ రాళ్ల ఫ్యాక్టరీని రౌండప్ చేయండి నువ్వు నేను పరశురాముని కాదు కాశీ విశ్వనాథ్ రవీంద్రనాథ్ మాగంటి 
ఇరవై ఐదేళ్ల క్రితం నన్ను కాశీలో వెతకడం మొదలుపెట్టి ఇవాళే కనుక్కున్నావు కదూ మన దాగుడు మూతలాట ఇంతటితో ముగిసిందనుకోకు ఆ జగదీష్ ని అంతం చేసేంత వరకు అది పూర్తి కాదు ఈ కాశీ విశ్వనాథ్ ఉన్నంత వరకు అది నీ వల్ల కాదు ఈ లోకంలోని కన్న తండ్రిని చంపిన వాడికి రక్షణ కల్పించే మొదటి వ్యక్తివి నువ్వేరా తప్పు చేసిన వాడికి శిక్ష పడేలా చెయ్యడానికి ఎన్నో మార్గాలున్నా వెయ్యి మార్గాలుండొచ్చు అవి నాకు అనవసరం ఆ జగదీష్ కి చావు ఎప్పుడొచ్చినా అది నాన్నగారి చావుకి ప్రతీకారం కావాలి ఎందుకు రా రాక్షసుళ్ళ ప్రవర్తిస్తావు అవును నేను రాక్షసుణ్ణే అమాయక ప్రజల్ని మోసం చేసి పొలాల్ని కాదేసిన వాడు మనిషి అయితే నేను రాక్షసుణ్ణే మీకోసమే పాటుపడతామని ఓట్లు సంపాదించి గెలిచిన తరువాత తన స్వార్థం చూసుకున్న వాడు మనిషి అయితే నేను రాక్షసుణ్ణే అన్యాయాన్ని ఎదిరించిన ఒక మంచి మనిషిని అర్ధరాత్రి ఇంట్లో జ్వరబడి కొట్టి అవమానించారే వాళ్ళందరూ మనుషులైతే నేను రాక్షసుణ్ణే నేను మనిషినో కాదో నాకు అనవసరం జగదీష్ను అంతం చేయడమే నా లక్ష్యం చాలా మంచి లక్ష్యం ఇలా అనడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు సిగ్గుపడుతున్నాను రా నేను నా తోడ పుట్టిన వాడని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నాను పరువు కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మాగంటి చక్రవర్తి వంశంలో నువ్వు కూడా పుట్టావంటే నేను సిగ్గుపడుతున్నాను రా మన ఊళ్ళో జరిగిన ఆ సంఘటన ఒక కథగా మాత్రమే నీకు తెలుసురా ఆ దారుణమైన సంఘటనని దగ్గరుండి నా కాళ్ళతో చూశాను రా అది ఇంకా నా గుండెల్ని దహించి వేస్తోంది దానికి ఏకైక మందు ఆ జగదీష్ చావు మాత్రమే దాన్ని అడ్డుకోవడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను వాడిని నువ్వు కాపాడాలని ప్రయత్నిస్తే మనిద్దరిలో ఎవరో ఒకరే ప్రాణాలతో ఉంటారు సంతోషంగా ఉంది జీవితంలో మొదటిసారిగా ఒక వీరుడితో పోరాడుతున్నారు రారా రా
జగదీష్ చావుకి పదో తేదీను ముహూర్తం పెట్టాను మన కన్న తండ్రి నా కన్న తండ్రి చనిపోయిన రోజు అది వీలైతే వచ్చి వాణ్ణి కాపాడుకో ఆగో కేశవన్ త్వరగా రండి రండి అవును ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది సారీ సార్ కొరచ ట్రాఫిక్ వెంటనే వెళ్ళి వాడిని అరెస్ట్ చేయండి త్వరగా త్వరగా వెళ్ళండి వెళ్ళండి కేశవన్ ఏం చేస్తున్నారు ముందు వెళ్ళి వాడిని అరెస్ట్ చేయండి మొయ్యరా నోరు రే హత్యలు చేసే పరశురాం నువ్వు కాసి విస్తున్నా యాక్ట్ చేస్తే నేను నమ్మేస్తానా ఈ గురువాయూరు కేసు నాయరు ఒకసారి మోసపోతాడు రెండు సార్లు మోసపోతాడు మూడోసారి మోసపోడు రా ఎందుకు తెలియ తక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు వాడు తప్పించుకోండి ఇంకోసారి మాట్లాడమంటే నేను షూట్ చేసి పారేస్తాను యాభై బుల్లెట్లకైనా ఎలా లెక్క చూపించాలో నాకు తెలుసు మా గురువు కాసి విస్తున్నా నేర్పించాడు ఎత్తర చేతులు చేతులు పైకితో ఇప్పుడేంటి నన్ను అరెస్ట్ చేయాలి అంతేగా ముందు కాశీ విశ్వనాథ్ని లోపలికి తీసుకురండి అతని చేతే నాకు సంఖ్యలు వేయించండి ఇది మంచి పాయింట్ సార్ చేతులతో బేడీలు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది రవీందర్ సార్ సార్ ను కొంచెం త్వరగా రమ్మని చెప్పు మా స్టీఫ్ వస్తున్నారు హలో మిస్టర్ హంతక చక్రవర్తి ఈ గురువాయూరు కేశవ నాయరికి ఒక విరుద్ వచ్చేసింది ఈ మ్యాటర్ రేపు కేరళ అంతా అన్ని పేపర్ లో హెడ్ లైన్స్ లో వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత కేరళలో నెంబర్ వన్ హీరో మమిటి మోహన్ లాల్ కాదు ఈ కేశవ నాయర్ తానే సార్ సార్ బయట ఎవరు లేరు సార్ మీ బండి కూడా కనపడలేదు అయ్యో ఈ ఎండ గురువాయూరు అప్ప అంటే వాడిన హంతకుడు ఓ సారీ 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 సార్ నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను కొంచెం కాదు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు గంస దంచండి రెండు సార్లు లేపుదాం చిన్నబాబు ఆ కాశీ విశ్వనాథ్ జగదీష్ నీళ్లు ఖాళీ చేయించి వేరెక్కడ సేఫ్ గా దాచిపెట్టాడు అతన్ని ఎక్కడ ఉంచాడో తెలియలేదయ్యా ఆ జగదీష్ ని ఈ లోకంలో ఎక్కడ దాచిపెట్టినా సరే నేను అనుకున్న చోటికి వాడిని రప్పించగలను ఎలా చిన్నబాబు ఏంటయ్యా నువ్వు కొత్త ఉన్నావు నిన్నే పనిలో చేరా సార్ ఏవరు అయ్యగారు కొరియర్ లో పార్సల్ వచ్చిందండి ఏముంది ఆ పార్సల్ ఓపెన్ చాయ్ హలో సార్ 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 అదేదో అదే సార్ సార్ అది అదేదో అయ్యో అలాంటి నిర్ణయానికి రాకండి సార్ సార్ నేను వస్తున్నాను సార్ 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 నేను వస్తున్నా వస్తున్నా ఎవరండి ఫోన్ లో ఎందుకు ఇంత టెన్షన్ అవుతున్నారు పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ అయ్యా ఎవరో నా గురించి కంప్లైంట్ ఇచ్చారట వన్ అవర్ లో పార్టీ ఆఫీస్ కు వచ్చి ఆ కంప్లైంట్ కు సరైన సజ్జాసి ఇవ్వకపోతే పార్టీలో వచ్చే సస్పెండ్ చేస్తానంటున్నారు కాశీ విశ్వనాథే ఉన్నారు విశ్వనాథో ఎక్కడయా ఎక్కడ ఏమైంది సార్ మీకు నా మీద ఎవడో కంప్లైంట్ ఇచ్చారట నేను వెంటనే పార్టీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి ఆ ఏర్పాట్లు చూడు సారీ సార్ ఇవాళ పదవ తేదీ పరశురాం మిమ్మల్ని చంపాలనుకున్న రోజు కానీ నన్ను కాపాడడానికి మీరు ఉన్నారు కదా ఏం కాదు పద పద బయలుదేరదాం ఇలా సడన్ గా బయలుదేరాలంటే ఎలా సార్ అయ్యో ఆర్గ్యుమెంట్ కు టైం లేదు నేను వెళ్ళకపోతే కొప్పలు అంటుకుపోతాయి ఓ గంటలు నేను పార్టీ ఆఫీస్ లో ఉండాలి సారీ సార్ ఇప్పుడు వెళ్ళడం కుదరదు పదవి 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 పోతుంది విశ్వనాథ్ పదవి పోయిన తర్వాత నేను ఉన్న ఒకటే పోయిన ఒకటే ఇలా చూడు ఈ విశ్వనాథ్ చచ్చిన మంత్రిగానే చావాలి నువ్వు నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్లేదనుకో నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను వెళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు చేయండి ఓకే సార్ చాలా తప్పులు చేశానయ్యా రాజకీయాల్లోకి రావడం తప్పు మంత్రిడి కావడం తప్పు ప్రజల కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డా చూడు అన్నిటికంటే పెద్ద తప్పు మిమ్మల్ని మంత్రి పదవి నుంచి తీసేస్తారని చెప్తున్నారు అడిగే వాడికి సమాధానం చెప్పలేను లేదన్నా 
ఉన్నాయా జగదీశ నన్ను పార్టీకి దూరం చేసావా ఇప్పుడు చూసావా నేను పార్టీ నుంచి తరువేయడానికి ఏర్పాటు చేశాను రాజకీయాల్లో దూరం చేయడాలో ఉత్తరం వేయడాలు సహజమయ్యా సహజం రాజకీయాల్లో దూరం చేయడాలో తరవేయడాలో బానే ఉంది నాయకుని రాణి ఈ మిమిక్రీ తోటే నీకు పెడతాను స్పాటు నన్ను దెబ్బ కొట్టేవాడి ప్రపంచంలో లేడయ్యా ఉడంకాయలా ఉండి నన్నే సవాల్ చేస్తాను పోరా పెద్ద రానే ఉన్నా చూసుకుందాం ముందు కూర్చోండి అన్నా వాడిని పార్టీ నుంచి తీసేయాలన్నా వాళ్ళని పోలేరమ్మకు బలిచ్చి అక్కడే పాటేయాలన్నా చూడు ఈ సీట్ ఇక్కడ కొంచెం తొందరపడ్డానన్నా సీట్ మీద ఆశపడ్డ నన్ను పార్టీ నుంచి తీసేయడం కుదరదయ్యా నా చేతిలో నలభై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు హలో ఏంటి రవీంద్రనాథ్ మాగంటి కుసేలమ్మా ఆ జగదీష్ కి డేటే కాదు టైం కూడా ఫిక్స్ చేశాను వాడు కూర్చున్న కుర్చీలో బాంబు పెట్టాను వాడు లేస్తే వెంటనే పేలుతుంది కూర్చుని ఉన్న అరగంటలో పేలుతుంది వీలైతే చివరిసారిగా వాడి ముఖం చూసిరా దయచేసి లేవకండి అలాగే కూర్చోండి కేశవాన్ వెంటనే బాంబు కార్డ్ ని రప్పించండి క్లియర్ చేయండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్క లక్ష్యనా నీ ప్రాణం కలిసి చాలా చీప్ అయిపోయింది అయ్యారు త్వరగా చూడండి అయ్యా అయ్యగారి వెనక ఎవరో ఏదో పెట్టారంట అరే పాప కుల్లారా అయ్యగారు ఉండగానే ఆయన సీటు చించేస్తున్నారేట్రా జగదీష్ మీద వాళ్ళ పార్టీలో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఎవరు అవును నేనే కంప్లైంట్ ఇచ్చాను దానికేంటి ఇప్పుడు ఎందుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారో తెలుసుకోవచ్చా అదంతా నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదా ఓహో అలా అయితే ఆ హంతకుడు పరశురామ్ కి మీకు ఏంటి సంబంధం ఏంటి ప్రశ్నలు తెకమగ్గా ఉన్నాయి ఇలా చూడండి మీరు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ వల్లే ఈ మీటింగ్ జరుగుతోంది ఇక్కడ వచ్చిన జగదీష్ ప్రమాదంలో ఇరుక్కున్నారు అందువల్ల అయ్యో అడుతిప్పి ఈడుతిప్పి నన్ను ఓచ లెక్క పెట్టించాలో ఉన్నారు నేను నిజం చెప్పేస్తాను ఆ జగదీష్ ఉన్నాడే ఆడు మామూలుడు కాదు సార్ పెద్ద హంతకుడు వాడే జడ్జి సదాశివం గారిని హత్య చేసినాడు అవును సార్ దానికి సంబంధించిన ఆధారాలన్నీ ఎవడో ఒకటి నాకు పంపాడు ఆ ఆధారాలతోనే కంప్లైంట్ చేశాను అయ్యా పత్రికా విలేకరులారా అందరూ ఇట్ రండి ఇట్వయ్యా రండి రండి త్వరగా రండి రండి వినండి వినండి ఆ జగదీష్ అలాంటి కూడా తెలుస్తుంది ఉబ్బే మంత్రి అని మంత్రిమండలి నా మొహం మీద కాండ్రించి ఉమ్మేయదు సార్ ఇక నన్ను సెలవు తీసుకోమంటారా అయ్యా ఎక్కడికి రా 
మంత్రి పదవి లేకుండా నువ్వు ఉండలేవు మంత్రికి పిఏగా కాకుండా నేను ఉండలేను ఎండిపోయాక కొంగకు పనే ఉంటుంది వస్తానయ్యా నమస్తే 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 విశ్వాసం లేని కుక్క నిన్ను ఏం సార్ పరీక్షలా ఏంటి బాంబు ఏ మోడలో చెక్ చేస్తున్నాం సార్ మోడలా సీట్ కింద సెల్ ఫోన్ పెట్టారు పరశురాం మిస్టర్ మాధు దీని డిఫెక్ట్ ఇంపాసిబుల్ అవును సార్ ఏమైంది సార్ సార్ మీతో కొంచెం విడిగా మాట్లాడాలి రండి అలాగే కూర్చోండి సారీ సార్ ఇంకో పదిహేను నిమిషాలు ఆ బాంబు ఖచ్చితంగా పేలిపోతుంది ఏంటి మీరు అనేది సార్ ఇట్ ఇస్ వెరీ క్రిటికల్లీ డిజైన్డ్ బాంబు సార్ హీస్ డిజైన్ ఇన్ ల్యాండ్ మైన్ మోడల్ విచ్ కెనాట్ బి డిఫ్యూజ్డ్ అవును సార్ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏవేవో వైర్ని ఫిక్స్ చేశారు సార్ పొరపాటున ఏదైనా వైర్ కట్ చేస్తే బాంబు బ్లాస్ట్ అవుతుంది సార్ సార్ మేము ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నించాం మా వల్ల కాలేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ ఏంటయ్యా వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళి గుసగుసలు ఆడుకుంటున్నారు ఈ దేశాన్ని ఎలా రక్షించాలనా ముందు నన్ను రక్షించమనండయ్యా స్క్వాడ్ ని పంపించండి స్క్వాడ్ లెట్స్ గో బ్యాక్ ఎస్ సార్ ఏంటయ్యా మీరు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏ ఉండనయ్యా ఏ ఎవరు లేకపోతే ఎలా అరే కేస్ వన్ సార్ పోలీస్ లో కూడా వెళ్ళమనండి ఎస్ సార్ చిన్న బాబు బాంబు స్క్వాడ్ చేతులు ఎత్తేశారు ఇన్స్పెక్టర్ సార్ అందరిని 100 మీటర్ దూరంగా వెళ్ళండి సార్ హరి హరి కాసి విశ్వనాథ్ ఏ అందరిని దూరంగా వెళ్ళిపోమంటున్నారు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ బాంబు డిఫ్యూజ్ చేయడం కుదరదని చెప్పారా అందరిని దూరంగా పంపించేశాను సీఎం కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను బాంబు పెట్టడం ఇంకా పది నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది సార్ మీరు బయటకెళ్ళండి సార్ మీరు లేదు నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు ఏమంటున్నారు సార్ ఇతన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత నాది ఇతని ప్రాణానికి ఏదైనా అయితే నేనే బాధ్యత వహించాలి షిప్ మునిగిపోతున్నప్పుడు క్యాప్టెన్ మాత్రం తప్పించుకోవడం న్యాయం కాదు కేశవన్ మీరు వెళ్ళండి కేశవన్ దయచేసి మీరు వెళ్ళండి హలో రాయ్ నువ్వెందుకు అక్కడ ఉన్నావు ముందు అక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళు రాయ్ అది చెప్పడానికి నువ్వెవర్రా రాయ్ వాడు చేసిన పాపానికి వాడు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు నీకేం వచ్చిందిరా పెద్ద బాధ్యత బాధ్యత అంటున్నావు నీతో మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేదు కేశవన్ మీరు వెళ్ళండి నిజంగా చెబుతున్నాను సార్ యుర్ రియల్ క్యాప్టెన్ సార్ ఎక్కడికి బాబు వెళ్తున్నారు రవీంద్ర కాపాడాలి అతను చావనివ్వండి మిమ్మల్ని పట్టుకోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశాడు అతను కాపాడతానంటారండి ఆయన మీ వంశమే కాదని మీరే కదా బాబు చెప్పారు రాయ్ కర్తవ్యం కోసం ఎప్పుడైతే వాడు తన ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధం అయ్యాడో అప్పుడే వాడు నా తమ్ముడయ్యాడు రా నేను చేసిన హత్యలకి చట్టం నన్ను ఎప్పుడైనా శిక్షించచ్చు కానీ మా వంశం చెప్పుకోవడానికి వాడొక్కడే ఉన్నాడు వాడు చావకూడదు సార్ ఇంకా ఐదు నిమిషాలే ఉంది నేను లోపలికి వెళ్తేనే వాళ్ళని కాపాడగలను ప్లీజ్ అతను వదిలేయండి ఇంకో నాలుగు నిమిషాలే ఉన్నాయా ఏమైనా చెయ్యి వస్తున్నాడు చంపడానికి వస్తున్నాడు సార్ ప్లీజ్ తప్పేస్తాడు చేస్తావు మీ వంశానికే డేట్ ఫిక్స్ చేసినోడినిరా 
నీ బాబు చక్రవర్తి మాగంటి కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి చంపారా పరువు కోసం ప్రాణాలు వదిలాడు అందుకోసం పగ తీర్చుకోవాలని వచ్చావా మిర్యాలగూడకే చక్రవర్తి రా మీ బాబు ఆయన నన్నేం చేయలేకపోయాడు ఆయన బిడ్డవి నీ వల్ల అవుతుందా నా చేతిలో చావడానికి పుట్టిన వంశం రా నీది తో తొక్కించుకుని చచ్చే వంశం మాది కాదురా నాది ఒకే రక్తం మాగంటి చక్రవర్తి వంశం రమ్మనది జగదీష్ తుపాకీ తీసి పరశురామ్మ కాల్చాడు ఆ పరశురం మీ తుపాకీ తీసి జగదీష్ను కాల్చాడు మీరెంత కష్టపడినా చివరికి ఆ మిర్యాలు కూడా అతను గెలిచాడు అవును మిర్యాలు కూడా చెందిన వాడి గెలిచాడు ఏదేమైనా చివరికి గెలిచింది మా క్యాప్టెన్ సారే ఆయనకు అరియన్ సార్ అన్నా మిమ్మల్ని చూడాలని మన వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు రండి అన్నా 